ഗുരുവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യ വിഷയം ആരാണ് ഗുരു എന്താണ് ഗുരുദേവ ദർശനം എന്താണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ അജി വേറൊരു കാര്യം കൂടി അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ ഈ സ്ഥലം ഗുരുദേവൻ്റെ പാദസ്പർശം കൊണ്ട് ധന്യമായ സ്ഥലമാണല്ലേ എനിക്കതറിയില്ലായിരുന്നു കാര്യം ചേർത്തല താലൂക്കിൻ്റെ എൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഗുരുവിൻ്റെ പാദസ്പർശം ഏൽക്കാത്ത മണ്ണ് തീരെ കുറവാണ് ഏറ്റവും ഇവിടെയൊക്കെ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പണ്ട് കാലം പോലെ തന്നെ ഈ ഹൈവേ രാജവീഥിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഗുരുദേവനെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തി കടന്നു വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ദുർഗ്രഹമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല എന്നാൽ ഗുരുദേവൻ ഞങ്ങളുടെ മനക്കോടം അന്ധകാരനഴി അപ്പുറത്ത് മനക്കോടത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇതെങ്ങനെ ചെന്നു എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും അത്ഭുതമാണ് അപ്പോൾ ഗുരുവിൻ്റെ പാദസ്പർശം കൊണ്ട് ധന്യമായ ഈ മണ്ണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഗുരുദേവനെ കുറിച്ച് പ്രഭാഷണം നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഗുരു നിയോഗവും ഈശ്വര നിയോഗവുമാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും അതൊരു വലിയൊരു അറിവാണ് അപ്പം ഗുരു നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ കാണുകയാണ് ഇവിടെ മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയുടെ ഒരു കുറവുണ്ട് എന്താ ഈ ചങ്ങമ്മേൽ കുടുംബ യൂണിറ്റിൽ പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും മക്കളൊന്നുമില്ലേ ഒരു സംശയം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മക്കളുള്ളവരാ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എവിടെ പോയി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒന്നും ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും നാൽപ്പത് വയസ്സോ അതിന് മുകളിലേക്ക് ഉള്ളവരാണ് അമ്മ രാവിലെ കുളിച്ചു കുറിയിട്ട് സുന്ദരിയായി ഇറങ്ങി പോരുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും മക്കളെ ചോദിക്കും അമ്മേ എന്തിനാണ് അമ്മ ഇപ്പോൾ എവിടെ പോവുക ചങ്ങമ്പലി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് അവിടെ എന്താ പരിപാടി അവിടെ ഒരു കുടുംബ യൂണിറ്റിൻ്റെ വാർഷികമുണ്ട് നമ്മുടെ അവിടെ എന്താ അവിടെ മനോജ് മാവുംകലത്തും പറഞ്ഞൊരു ആളിൻ്റെ പ്രഭാഷണമുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ അവൻ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി അവൾ ചോദിക്കും അമ്മ എവിടെ പോയിട്ട് ഈ ഗുരുദേവൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജനിച്ച് മനുഷ്യരായി ഉണ്ടായി വളർന്ന് മനുഷ്യരായി ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിഷ്ക്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അമ്മക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ചോദ്യമാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഗുരുദേവൻ ഈ വിഗ്രഹാരാധനയെ മുഴുവനും എതിർത്തിട്ടുള്ള ആളല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളിൻ്റെ വിഗ്രഹത്തിൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹ സമാനമായ ഒരു ഛായാചിത്രത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്ത് നേട്ടം പിന്നെ അമ്മ ഈശ്വരനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കാണാത്ത ഈശ്വരൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്തിനാണ് അമ്മ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുവാൻ തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ തലമുറ ഫ്രീക്കന്മാരുടെ തലമുറ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ് അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിവിടെ വെക്കണം ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്കൊരു ഒരു ഉത്തരം കൊടുക്കണം ആ ഉത്തരത്തിലുള്ള വേദിയായിരിക്കണം ഏത് ഇതുപോലുള്ള കുടുംബ സംഗമങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ഈശ്വരനാണോ ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ഈശ്വരനാണോ എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവൻ ഈശ്വരൻ എന്താണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്താണ് ഈശ്വരൻ എൻ്റെ മുമ്പ് ഇരിക്കണം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈശ്വരൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അജി അടപ്പെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഈ വേദിയിലേക്കുന്ന ആരും ഈശ്വരൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ കാണാത്ത ഈശ്വരനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം പേരും അത് നടാവോ കാണാത്ത ഒരാളെ നമ്മൾ കണ്ടാണല്ലോ തെളിവ് അപ്പൊ ഈശ്വരനുണ്ട് എന്ന് നമുക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷെ ഈശ്വരൻ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിർവചിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതെന്താ കാരണം അതിന് കാരണമുണ്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ രീതിയിലുള്ള ഒരു കുഴപ്പം അയ്യായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ അർജുനൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് ചോദിച്ചു യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കേവലം യുദ്ധം നിറഞ്ഞ സ്ഥലം മാത്രമല്ല അവിടെ വലിയൊരു തത്വചിന്തയുടെ ഒരു സംവാദം തന്നെ നടന്നു അതിൽ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്താണ് ഭഗവാനെ എന്താണ് യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം വിചക്ഷണനെ പോലെ ഭഗവാൻ അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത
വാദിക്കുമ്പോൾ അതിന് യുക്തമായ പ്രതിവാദം കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വേണം ഈ അധ്യാത്മ വിദ്യയാകുന്ന വിദ്യ വേണം ഇത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിച്ചു ആര് ഹിന്ദുക്കളായിട്ട് ഉള്ളവരൊഴികെയുള്ള മുഴുവൻ മതക്കാരും യേശുദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അധ്യാത്മ വിദ്യയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യയെന്ന് മുഹമ്മദ് നബിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അധ്യാത്മ വിദ്യയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യയെന്ന് പക്ഷെ അവർ കേട്ടു കൃഷ്ണൻ്റെ വാക്ക് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ത് ചെയ്തു കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും പള്ളി പള്ളികളോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കൂടങ്ങളിൽ അഥവാ പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ സ്കൂളുകളിൽ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ അവരുടെ അധ്യാത്മ വിദ്യയാകുന്ന വിശുദ്ധ ബൈബിളിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ അവർ പഠ പഠി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു കുട്ടികൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികൾ ആ അധ്യാത്മ വിദ്യയാകുന്ന അടിത്തറയിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം കെട്ടിപ്പൊക്കി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹിന്ദുക്കൾക്കോ അങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള എന്ത് ചോദ്യങ്ങളെ നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ മറ്റു മതക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അധ്യാത്മ വിദ്യയാകുന്ന വിദ്യ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വേണം കരുതാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിങ്ങനെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും സംശയം ആ സംശയം വന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറ്റുന്നത് ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പല രീതിയിൽ പല രൂപത്തിൽ പല ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ അധ്യാത്മ വിദ്യയുടെ ഉപജ്ഞാതാവെന്ന മട്ടിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വിഷയങ്ങളും ചിലർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ശബരിമല വിഷയമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കടത്തിണ്ണകളിൽ വരാന്തകളിൽ എന്താ ചായക്കടകളിൽ കല്ലുഷാപ്പിൽ വരെ ചർച്ച ചെയ്തു ഏത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ കുറിച്ച് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഗുരുദേവനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് അവൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ ചിന്തിച്ചതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വിളമ്പി എന്താ കാര്യം അന്ധനാനയെ കണ്ടതുപോലെ യാതൊന്നും പറഞ്ഞുകൂടാതെ ഈ ഭാരതത്തിൻ്റെ അധ്യാത്മ ദർശനത്തിനകത്തുകൂടി ഊളിയിട്ടുകൊണ്ട് പലരും പല ഭാവത്തിൽ പല രൂപത്തിൽ പല എന്താ പറയുക പല സ്വഭാവത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി യഥാർത്ഥ വസ്തുത എന്താണ് ഈ യഥാർത്ഥ വസ്തുത അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഭാരതത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സനാതന ധർമ്മമാകുന്ന അടിത്തറയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലണം ആ സനാതന ധർമ്മത്തിനെ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വളരെ ശുദ്ധമായും വ്യക്തമായും സുചിന്തിതമായും അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര് ശ്രീ നാരായണ ഗുരുദേവൻ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈശ്വരനുണ്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ വരാം ഈശ്വരനുണ്ടോ എന്നറിയുന്നതിന് നമ്മൾ വലിയ വേദാന്തം ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു താരാട്ട് പാട്ടുണ്ട് മഹാകവി കുമാരരാശാൻ എഴുതിയ താരാട്ട് പാട്ട് ഒരു കുട്ടിയും അവൻ്റെ അമ്മയും വളരെ മനോഹരമായൊരു പൂന്തോട്ടത്തിലൂടെ നടക്കുന്നു ഈ പൂന്തോട്ടത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചു വരുന്ന ഒരു പിഞ്ചു പൈതലാണ് ആ അമ്മയുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ലോകത്തെക്കുറിച്ച് അവനൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ ലോകത്തിൻ്റെ ഭംഗി അവൻ ആസ്വദിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ വരികയാണ് ഈ ആരാമത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഈ പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂക്കളൊക്കെ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ ഈ പൂന്തോട്ടത്തിൽ പൂക്കളിലെ മധു കൊണ്ടുന്നതിന് വേണ്ടി മധുവന്മാരാകുന്ന ഷഡ്പഥങ്ങൾ ചിത്രശലഭങ്ങൾ ആ പൂന്തോട്ടത്തിൽ വന്ന് നിറഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ട് അതിനിടയിലൂടെയാണ് ഈ അമ്മയും മകനും സഞ്ചരിക്കുന്നത് പൂക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മധു കൊണ്ട് ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് പറക്കുന്ന ചിത്രശലഭങ്ങളെ കണ്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാവും ആ താരാട്ട് പാട്ട് എന്താണ് ആ കുട്ടി ചോദിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം അമ്മയോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ വല്ലിയിൽ നിന്നു ചെമ്മേ പൂക്കൾ പോകുന്നിതാ പറന്നമ്മേ ശരിയല്ലേ അവൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ദേ ഈ വല്ലിയിൽ നിന്ന് എന്ത് പറന്നു പോകുന്നു ഈ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പൂക്കളൊക്കെ ദേ പറന്നു പോകുന്നു പൂക്കളാണോ പറന്നു പോകുന്നത് അല്ല ചിത്രശലഭങ്ങളാണ് പറന്നു പോകുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് തോന്നിയത് എന്താണ് പൂക്കൾ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് അവനുണ്ടായത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് അമ്മയാണ് അമ്മ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ആർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ആരും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരാതെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അമ്മ അല്ലേ ഒരു കുട്ടി തന്നെ താൻ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ ആദ്യം എന്തെന്ന് വിളി
അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് സത്യമാകുമ്പോഴാണ് അച്ഛൻ എന്ന സത്യം പൂർണ്ണമാകുന്നത് അമ്മ പറയണം അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏ ഏറ്റവും അധികം ഗുരുവാണ് അമ്മ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം അവന് ശരിയായിരിക്കും പൂന്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പൂക്കൾ പറഞ്ഞു പറന്നു പോകുമ്പോൾ അത് പൂക്കളാണല്ലോ എന്നല്ല ആ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അവൻ്റെ ആദ്യത്തെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി ആ അമ്മ അവന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അറിയാവോ തെറ്റി ആ കുട്ടിയോട് പറയാണ് തെറ്റി നീണ്ട കുണ്ണി ചൊല്ലാം നാൽ പൂമ്പാറ്റകളല്ലേ ഇതെല്ലാം നിനക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം എന്താകുന്നു പൂമ്പാറ്റകളാണ് അപ്പോൾ അവന് വീണ്ടും സംശയം അമ്മേ അമ്മയോട് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചോളൂ എൻ്റെ പൊന്നെ പോയി ചോദിച്ചോളൂ എന്താ കാര്യം മേൽക്കുമേലിങ്ങി വ പൊങ്ങി അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി പോകുന്നു അല്ലേ മേൽക്കുമേലിങ്ങി വ പൊങ്ങി നോക്കൂ നോക്കമ്മേ എന്തൊരു ഭംഗി നല്ല ഭംഗിയാണല്ലോ ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി പോകുന്നത് കാണാൻ പെട്ടെന്ന് അവർ കരച്ചിൽ വന്നു അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു സങ്കടമുണ്ടമ്മേ എന്താണ് ഇതിനോടൊപ്പം പോയി പോയി കളിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അയ്യോ എനിക്ക് കളിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കളിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണമ്മേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ദുഃഖം ആ കുട്ടിയുടെ പോരായ്മ അവൻ പറയാണ് അയ്യോ കോ പോയി കൂടിക്കളിപ്പാൻ അയ്യോ വയ്യേ എനിക്ക് നടക്കാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒപ്പം നടക്കാനോ പറക്കാനോ സാധിക്കുന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണമ്മേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അമ്മ മകൻ്റെ ദുഃഖം ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദുഃഖം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ അമ്മ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാവോ നിനക്ക് ചില കഴിവുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഇവയ്ക്ക് ചില കഴിവുകളില്ല ഇവയ്ക്ക് ചില കഴിവുകളുണ്ട് ആ കഴിവുകൾ നിനക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു ഉദാഹരണം ആ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ പൂന്തോട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പിച്ചകപ്പൂവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പിച്ച നടന്നു കളിപ്പൂ എൻ്റെ മകൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ജോലി എന്താകുന്നു പിച്ച നടന്ന് കളിക്കുന്ന പ്രായം അതാണ് പിച്ച നടന്നു കളിപ്പൂ ഈ പിച്ചകമുണ്ടോ ചരിപ്പൂ എൻ്റെ മകനൊന്ന് ആലോചിക്കണം ഈ പിച്ചകപ്പൂ സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിച്ച നടന്ന് കളിക്കുന്നു കണ്ടോ പിച്ചകപ്പൂവിന് സുഗന്ധമുണ്ട് നൈർമല്യമുണ്ട് ലാളിത്യമുണ്ട് പക്ഷേ അവയ്ക്കൊരു കഴിവ് ഇല്ല നിന്നെപ്പോലെ ഓടിച്ചാടി നടക്കാനോ കളിക്കാനോ ഉള്ള കഴിവില്ല അപ്പം നീയല്ലേ നല്ലത് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ സന്തോഷമായി ശരിയാണല്ലോ പിച്ച നടന്ന് ഞാൻ കളിക്കുന്നു പാവം പിച്ച കപ്പൂ ആ വള്ളിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് കൊഴിഞ്ഞ് താഴെ വീഴുമ്പോൾ അവസാനിക്കും പക്ഷേ ഞാനതല്ലോ അപ്പം മികച്ചത് ഞാനല്ലേ പക്ഷേ അവൻ അപ്പോഴും സംശയം അവൻ പറഞ്ഞു പിച്ചകപ്പൂവിനെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഷഡ്പഥങ്ങളെ പോലെ ചിത്രശലഭങ്ങളെ പോലെ പറക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇതെന്തൊരു ലോകം ഇമ്മട്ടിലായതെന്തെന്നാൽ ഈ രൂപത്തിലായത് ഏ എങ്ങനെയാണെന്ന് അമ്മ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാമെങ്കിൽ ഇമ്മട്ടിലായതെന്തെന്നാൽ അമ്മ പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഉമ്മ തരാം അമ്മ ചൊന്നാൽ അവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതുണ്ടോ ഞാനൊരു ഉമ്മ തരാം അമ്മക്ക് അവൻ്റെ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ അമ്മ പറയുന്ന ഉത്തരമുണ്ട് എന്താണ് അമ്മ പറയുന്ന ഉത്തരം എന്ന് അറിയാമോ ആ കൊച്ചുമകനെ അരികിൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് കുമാരനാശാൻ്റെ ആ നായിക നമ്മുടെ ഈ അമ്മമാരുടെ ഒക്കെ പ്രതീകമായ നായിക അമ്മ അവൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു നാം ഇങ്ങറിയുവതൽപ്പം ആ മകനോട് പറയുക നാം അറിയുന്നത് അല്പം മാത്രം അതാണ് പറയുന്നത് നാം ഇങ്ങറിയുവതൽപ്പം എല്ലാമോ മനെ ദൈവ സങ്കല്പം ശരിയല്ലേ പിച്ചകപ്പൂ സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല നീ സഞ്ചരിക്കുന്നു നിനക്ക് നടക്കാം പക്ഷേ നിനക്ക് പറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നാം അറിയുന്നത് അല്പം മാത്രം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ പറയുന്നത് അല്പം ഈ ഞാൻ അറിയുന്നത് അല്പം ഈ ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് എന്ത് അല്പം മാത്രം എല്ലാ മാരുടെ സങ്കല്പം ദൈവ സങ്കല്പം ഇങ്ങനെ ദൈവം തീരുമാനിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്കപ്പം പിടികിട്ടി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിൽ ആരുണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഈശ്വരനുണ്ട് ആ താരാട്ട് പാട്ട് പഠിച്ച ഒരു കുട്ടി ആരായി മാറുകയാണ് ആ നിമിഷം ഈശ്വര വിശ്വാസിയായി മാറുകയാണ് അല്ലേ പൊന്നാമ്പളിൽ കൂടി തലങ്ങും വിലങ്ങും വാഹനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു രാഷ്ട്രസേവയിലൂടെ ഓരോ നിമിഷവും അനുനിമിഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപകടങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ വാഹനങ്ങൾ
ആ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ചുറ്റുന്നുണ്ട് ആ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും നമ്മുടെ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമായി പേരറിയാത്ത കോടാനുകോടി ചിന്തഗ്രഹങ്ങൾ ചുറ്റുന്നുണ്ട് ഇവയെല്ലാം അതിൻ്റെ പ്രദക്ഷിണ പഥത്തിലൂടെ ഒരു നെല്ലിട വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഒരു കൂട്ടിമുട്ടലുമില്ലാതെ ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ആരുണ്ട് ഒരു ഡയറക്ടറുണ്ട് ഒരു സാരഥിയുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ഈശ്വരൻ എന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പിടികിട്ടും ശരിയാണല്ലോ ആ ഈശ്വരൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈശ്വരൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ ഒന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വരും അതിനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പരിത്രാണായ സാധൂന വിനാശായ ചതുഷ്കൃത ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ തൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന സാരഥിയാണ് ആര് കൃഷ്ണൻ അർജുനൻ ആകപ്പാടെ അറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരു സാരഥിയാണ് കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരനാണ് തൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ മകനാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സാരഥിയാക്കി ആ സാരഥിയാക്കിയ സാരഥിയുമായി യുദ്ധരംഗത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ യുദ്ധം ജയിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയം മനസ്സിൽ ഉടലെടുത്തപ്പോൾ ഭീതിതനായി മാറിയപ്പോൾ ആ ഭീതി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സാരഥി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് നിൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഞാൻ കേവലം നിൻ്റെ മച്ചമ്പിയല്ലടാ കേവലം നിൻ്റെ ഭാര്യ സഹോദരനല്ലടാ നീ ഈശ്വരനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം ഈശ്വരനെ കാണണം അതിന് നീ രണ്ട് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ വേറെയും കണ്ണുകൾ നിൻ്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട് അതെന്തൊരു പുറത്തുവരാ പറയട്ടെ എനിക്ക് രണ്ട് കണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ രണ്ട് കണ്ണേ ഉള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷെ കണ്ണ് അനവധി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വേറെയുണ്ട് എന്ന് എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹരിതാമകീർത്തനത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അർക്കാനലാദിവെളി ഒക്കെ ഗ്രഹിക്കും ഒരു കണ്ണ് അപ്പോൾ ഒരു കണ്ണായി അല്ലേ ആ കണ്ണിന് കണ്ണ് മനം അപ്പോൾ എത്ര കണ്ണായി രണ്ടാമത്തെ കണ്ണ് എന്താ അർക്കാനലാദിവെളി ഒക്കെ ഗ്രഹിക്കും ഒരു കണ്ണ് കണ്ണിന് കണ്ണ് മനമായ കണ്ണതിന് കണ്ണായിരുന്ന പൊരുൾ താനം നുറയ്ക്കും അളവാനന്ദം എന്തു ഹരി നാരായണായ നമ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആര് എഴുത്തച്ഛൻ എടാ നിനക്ക് അർഗൻ അനലൻ സൂര്യൻ അഗ്നി മുതലായ കാര്യങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി പ്രപഞ്ചത്തിലെ ദൃഷ്ടിഗോചരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ ഒക്കെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഈശ്വരൻ നിനക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കണ്ണ് തന്നിട്ടുണ്ടതാണ് അർക്കാനലാദി വെളി ഒക്കെ ഗ്രഹിക്കും ഒരു കണ്ണ് ഈ കണ്ണിനൊരു കണ്ണുണ്ട് അതാണ് എന്ത് മനസ്സ് കണ്ടോ ഈ കണ്ണിനൊരു കണ്ണുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരെന്താ മനസ്സ് ഈ മനമായ കണ്ണതിന് കണ്ണ് ഈ മനസ്സിനൊരു കണ്ണുണ്ട് അതാണ് ഈ പ്രപഞ്ച സത്യം അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പൊരുൾ അപ്പൊ എത്ര കണ്ണുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് കണ്ണ് പിന്നെ മനസ്സാകുന്ന കണ്ണ് അപ്പൊ എത്ര ഈ രണ്ട് പിന്നെ മനസ്സെന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന എന്ത് സത്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണുന്ന നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ടാ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ മനസ്സുകൊണ്ട് നോക്കൂ എൻ്റെ നിൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന നിൻ്റെ രഥത്തിൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഞാൻ ആര് അപ്പോൾ ആ മനസ്സിന് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കണം അറിവ് പകർന്നെങ്കിലേ ആ മനസ്സ് ശരിയായിട്ട് കാണുകയുള്ളൂ ആ മനസ്സിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഗീതയുടെ വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ടായത് ഈ വചനങ്ങൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി നീ നോക്കൂ നിൻ്റെ രഥത്തിൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആളെ ഇത് മുഴുവൻ സ്വായത്തമായി ഈ അറിവിൻ്റെ നിധികൾ മുഴുവനും ഞാൻ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും നിറച്ച ആ മധ്യമ പാണ്ഡവൻ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ണ കാഴ്ച എന്താണെന്നറിയാവോ കണ്ടത് പീലി തിരുമുടി വെച്ച് കെട്ടിയ സുന്ദരനായ നീല കളേവരനായ ദ്വാരകാനാഥനായ ഭഗവാനെ അല്ല പകരം എന്താ കണ്ടത് ത്രിഭുവനവും അസുരസുര മനുജഖക മൃഗഭുജക ധനുജ പശുമുഖ ബഹുല ഭൂതവൃത്താന്തവും രഥത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടതേ മൂന്ന് ലോകങ്ങൾ അതാണ് ത്രിഭുവനം അസുരന്മാരെ സുരന്മാര് മനുഷ്യരെ ഖഗം പക്ഷികളെ ഭുജകം ഇഴജന്തുക്കളെ അതാണ് ത്രിഭുവനവും അസുരസുര മനുജഖഗ മൃഗ ഭുജഗ ധനുജ ദാനവന്മാരെ പശുമുഖ ബഹുല ഭൂത വൃത്താന്തവും അനവധി പശുക്കളുടെ മുഖങ്ങളെ പിന്നെയോ ബഹു ചരണ ബഹു വതന ബഹുലകരജാലവും അനവധി കാലുകൾ അനവധി കൈകൾ അനവധി മുഖങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടു ലോകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ രൂപം പ്രപഞ്ച ശക്തിയാകുന്ന ആ രൂപത്തിനെ ആചാര്യന്മാർ വിരാട് രൂപം എന്ന് വിളിച്ചു
പറയൂ അങ്ങക്ക് എന്താണ് ജോലി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ദൈവം പറഞ്ഞാണ് എന്നൊക്കെ ഭൂമിയിൽ അധർമ്മമുണ്ടാകുന്നുവോ അന്നെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ അവതരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടി ധർമ്മ സംസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഓ വാ വാക്കോർത്തോളം ഞാൻ ആരെയും കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വരുമെന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അധർമ്മം എന്നൊക്കെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുവോ അന്ന് ധർമ്മ സംസ്ഥാപനത്തിനായി ഞാൻ ഇവിടെ ജനിക്കും അത് ലോകത്തിൻ്റെ അവസാന കാലം വരെ അല്ലാതെ പത്ത് അവതാരം കൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ വീട്ടിൽ കുത്തിയിരിക്കും എന്ന് ഭാരതത്തിൻ്റെ പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എങ്ങും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല അതാണ് ഒരു കപ്പം എവിടെ അധർമ്മം ഉണ്ടാകുന്നുവോ അന്ന് ഞാൻ ഈ ധർമ്മ സംസ്ഥാപനത്തിനായി ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കും ഇതും നാരായണ ഗുരുദേവനും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം എന്നായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലേ ഉണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ അധർമ്മമുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളും ഈ രാജ്യവും വിട്ടുപോയി എന്താണ് ഈ സനാതന ധർമ്മം ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഇന്ന് കാണുന്ന മുഴുവൻ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഇന്ന് കാണുന്ന ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങൾ മുഴുവനും അടിത്തറയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മമാണ് സനാതന ധർമ്മം ഈ സനാതന ധർമ്മം പറഞ്ഞതാണ് ഈ ലോകത്തുണ്ടായ സത്യങ്ങൾ മുഴുവനും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കാര്യം അവർ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുമായിട്ട് യുക്തിക്ക് ചിന്തിക്ക് നിരക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു ഉപഗ്രഹം ചൊവ്വയിലേക്ക് നമ്മൾ വിട്ടു എന്താ ഉപഗ്രഹം ചൊവ്വയിലേക്ക് വിടാൻ കാര്യം ചൊവ്വയ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനു മുൻപ് ചൊവ്വയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചിന്താഗതി ഭാരതത്തിൽ അല്ല ലോകത്ത് മുഴുവനും അവതരിപ്പിച്ചത് യൂറോപ്യൻ ബഹിരാകാശ സംഘടനയായ നാസയാണ് അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഭൂമിയെ പോലെ ഒരു ഗ്രഹം അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട് ഭൂമിയുടെ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഗ്രഹം അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട് ഇത് ലോകത്തെ മുഴുവനും അവർ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലോകം ഞെട്ടി ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഭൂമിയുടെ സ്വഭാവമുള്ള വിശേഷ ഗ്രഹം ഭൂമി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിച്ച സ്ഥലത്താണ് അവർ മാറ്റം പറഞ്ഞു ഭൂമിയെ പോലെ അന്തരീക്ഷമുള്ള ഒരു ഗ്രഹം ഭൂമിയെ പോലെ ദിവസത്തിന് ആ ദിവസമുള്ള ഒരു ഗ്രഹം ഭൂമിയിലെ ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് അത്രയും തന്നെ ഒരു ദിവസമുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഒരു വർഷത്തിനോടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വർഷമുള്ള ഗ്രഹം ഭൂമിയിലെ പോലെ മലകളും പുഴകളും പർവ്വതങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രഹം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു നമ്മൾ എന്നിട്ട് എന്തു നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കണ്ടാണ് യൂറോപ്യന്മാരെ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ബഹിരാകാശ സംഘടനയെ കണ്ടുപിടിക്കണം സായിപ്പന്മാരെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്തു ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു നമ്മൾ അവരെ കണ്ട് പഠിക്കാൻ അവരെ മാതൃകയാക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് നോക്കൂ ഈ ചൊവ്വയെക്കുറിച്ച് ഏതാണ്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന കാലത്താണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം വരുന്നതെങ്കിൽ അയ്യായിരക്കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഭാരതത്തിലെ ഋഷീശ്വരന്മാർ നവഗ്രഹ സ്തോത്രത്തിൽ ചൊവ്വയെക്കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കണമെന്ന് അറിയാമോ ധരണി ഗർഭസംഭൂതം വിദ്യുത് കാന്തി സമപ്രഭം കുമാരം ശക്തിഹസ്തംതം മംഗളം പ്രണമാമ്യഹം ഒരു ഉപകരണങ്ങളുടെയും കണ്ടുപിടുത്തമില്ലാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആരണ്യാന്തര ഗഹുരോതര തപസ്ഥാനങ്ങളിരുന്നുകൊണ്ട് മനനം ചെയ്ത് ആദിമ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായ ഭാരതത്തിലെ ഗുരു പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഋഷീശ്വരന്മാർ ചൊവ്വയെക്കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കൂ ധരണി ഗർഭസംഭൂതം എന്താ ഈ ധരണി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തർത്ഥം എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ധര ധരണി ധരിത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തർത്ഥം ഭൂമി ധരണി ഗർഭസംഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഭൂമിയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം എന്താ ഭൂമിയുടെ മകൻ ആര് ചൊവ്വ അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ചൊവ്വയിലുണ്ട് എന്ന് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന കാലത്ത് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് പുറത്ത് ഭാരതത്തിലെ ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു ചൊവ്വ ആരാകുന്നു ഭൂമിയുടെ മകനാണ് അമ്മയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ആരിലുണ്ടാവും മകനിലുണ്ടാവുക മക്കളിലുണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമല്ലേ ഇതിൽ പരം പിന്നെ ഒരു എന്ത് തെളിവ് അവർ കൊടുക്കണം അല്ലേ ധരണി ഗർഭസംഭൂതം വിദ്യുത് കാന്തി സമപ്രഭം എന്ന്
മംഗളം നൽകുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവനെ മംഗളൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു മംഗളം പ്രണമാമ്യഹം എന്നിട്ട് ഭാരതത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹത്തിന് അവരൊരു പേരിട്ടു മംഗൾ യാൻ ശരിയല്ലേ ഞാനുണ്ടാക്കി പറഞ്ഞാണോ അത് പത്രം വായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പിടി കിട്ടും അല്ലേ അപ്പൊ മംഗൾയാനിലേക്ക് ചെന്ന കഥ അറിയണം എന്താ കാരണം ഈ ഭാരതത്തിന്റെ ആ അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഇത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ധർമ്മമാണ് സനാതന ധർമ്മം ഈശ്വരൻ എന്താണെന്ന് നിർവഹിച്ച ധർമ്മം ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പറ്റം ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു പുറത്താക്കപ്പെട്ടു എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്നറിഞ്ഞുകൂടാത്ത വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു ഈശ്വരനും അവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു ശരിയായിട്ടുള്ള ഈശ്വരൻ അറിഞ്ഞുകൂടാതെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാതെ വലിയൊരു ജനവിഭാഗം എന്താ സമൂഹത്തിൻ്റെ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വന്നു അർജുനു കൊടുത്ത ഉറപ്പനുസരിച്ച് അല്ലേ ആ ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു ആര് ശ്രീ നാരായണ ഗുരുദേവനായിട്ട് ആ അവതാരത്തിൻ്റെ മഹിമ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താ കാരണം എന്നറിയാമോ എല്ലാ സന്യാസിമാരും അവർ ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരു പേരായിരിക്കും എന്നിട്ട് സന്യാസ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്താകുന്നത് പേര് മാറുന്നത് ഗുരുദേവൻ തന്നെ മരുത്വാമലയിൽ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനിപ്പുറത്ത് വളരെ ദൂരെയുള്ള ഒരു നായർ തറവാട്ടിൽ നിന്നൊരു പയ്യൻ എപ്പോഴും തേജോപുഞ്ചമായ ഈ രൂപത്തെ നോക്കി നിൽക്കും വിജനമായ നെയ്യാറിൻ്റെ അക്കരെ ആ കൊടുങ്കാട്ടിൽ ഒരു മനുഷ്യരൂപം ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന അവനെപ്പോഴും കാണും ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പേരായിരുന്നു കൊച്ചപ്പിപ്പിള്ള ഈ പുള്ളിക്കാരൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും ഈ മനുഷ്യൻ ക്രൂരമൃഗങ്ങളാണ് ചുറ്റും പിന്നെ വിഷം ചീറ്റുന്ന പാമ്പുകളാണ് ആ കാട്ടിലുള്ളതെന്ന് അവനറിയാം മനുഷ്യരാരും അങ്ങോട്ട് കിടക്കാറില്ല ഇതാ ഒരു മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും അവിടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു അവിടെ ഗുഹയിലിരുന്നുകൊണ്ട് ധ്യാനിക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് കരുതി കൊച്ചപ്പിപ്പിള്ള നെയ്യാറ് കടന്നക്കരെ ചെന്നു ഇക്കരെ ചെന്നപ്പോൾ ഗുഹയിടകത്തിരിക്കുന്നു ഒരു നല്ല തേജസ്വിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരരികിൽ ഒരു പെരുമ്പാമ്പ് വിശ്രമിക്കുന്നു മറ്റൊരരികിൽ ഒരു പുലിയും ബാലകരല്ലേ കൊച്ചപ്പിപ്പിള്ള ഈ രംഗം കണ്ട് കാറിക്കൊണ്ട് ഓടി ഓടിയപ്പോൾ ആ മനുഷ്യ ശബ്ദം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കുട്ടി വരൂ ഭയക്കേണ്ടതില്ല കൊച്ചപ്പിപ്പിള്ള തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ പാമ്പും ഇല്ല പുലിയും ഇല്ല വെറുതെയാണ് നിനക്ക് തോന്നിയതാണത് അതുകൊണ്ട് നീ എന്നെ ശരിക്കും നോക്കൂ കൊച്ചപ്പിപ്പിള്ള ഇങ്ങനെ ശരിക്കും നോക്കി കണ്ണടച്ച് ധ്യാനിച്ച് ഭയന്ന് നോക്കി പതുക്കെ കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ കാണുന്നത് ആ ഗുഹയുടകത്ത് നിൽക്കുന്ന സാക്ഷാൽ ശ്രീ പരമേശ്വരനെയാണ് മനുഷ്യരെ തന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രീ പരമേശ്വരൻ്റെ രൂപമൊക്കെ മാറി മഹാദേവൻ്റെ രൂപമൊക്കെ മാറി കൊച്ചപ്പിപ്പിള്ള കാണുന്നത് ആ വീണ്ടും ആ യുവ സന്യാസിയെ കാണുന്നത് കൊച്ചപ്പിള്ള എന്താ കാലിൽ വീണ്ടും പറഞ്ഞു അങ്ങേ ആരാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ പിടികിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയുടെ കൂടെ ഇവിടെ ജീവിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ മരുത്വാമലയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ യുവസന്യാസി സാക്ഷാൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ അരികിലേക്ക് എന്നെ ഈ കൊച്ചപ്പിപ്പിള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ശിഷ്യൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ കണ്ടത് ആരെയാണ് ആദ്യം ഞാൻ കണ്ടത് സാക്ഷാൽ ശിവനെയാണല്ലോ ഗുരു ശരി ശിവനെയാണെങ്കിൽ ശിവനെ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാനൊരു പേരിടുന്നു സാക്ഷാൽ ശിവൻ്റെ പേര് നീ ഇന്ന് മുതൽ ശിവലിംഗസ്വാമി കൊച്ചപ്പിപ്പിള്ളയുടെ പേരെന്തായി ശിവലിംഗസ്വാമി ഈ ശിവലിംഗസ്വാമിയാണ് ഗുരുദേവനെ ആദ്യമായി കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് ഗുരു ഷഡ്കം എഴുതിയത് ഏതാണ് ഓം ബ്രഹ്മണെ മൂർത്തിമതെ ശ്രദ്ധാനാ ശുദ്ധി ഖേദവേ നാരായണ യതീന്ദ്രായ തസ്മയ് ശ്രീ ഗുരവേ നമ എന്ന് ചൊല്ലുന്ന ആറ് ശ്ലോകങ്ങൾ എഴുതിയത് ഈ കൊച്ചപ്പിപ്പിള്ള എന്ന ശിവലിംഗസ്വാമിയാണ് അപ്പം ചെറുപ്പത്തിൽ കൊച്ചപ്പിപ്പിള്ളക്ക് ഒരു പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് കൊച്ചപ്പിപ്പിള്ള സന്യാസിയായപ്പോൾ ആരായി ശിവലിംഗസ്വാമി എന്നായി പക്ഷേ ഈശ്വരൻ്റെ അവതാരമായതുകൊണ്ട് നാരായണ ഗുരു സ്വാമിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ എന്ത് പേരായിരുന്നു നാരായണൻ നാരായണൻ തന്നെ അല്ലേ ഈ നാരായണനായതുകൊണ്ട് സന്യാസി ആയപ്പോഴും പേരെന്താ നാരായണൻ വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോ ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാളേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താ ജനിച്ചപ്പോഴും ഒരു പേര് സന്യാസി ആയപ്പോഴും ഒരു പേര് സമാധിയാകുന്ന സമയത്തും ഒരു പേര് പൂർവാശ്രമത്തിലും സന്യാസത്തിലും ഒരു പേര് എന്താ കാര്യം ജനിച്ചത് തന്നെ എന്തായിട്ടാ നാരായണനായിട്ട് ജനിച്ചു എന്താ കാര്യം നാരായണൻ എന്ന പേര് വരാൻ കാര്യം എന
എന്താ പറയുക അവരുടെ നൃത്തം മുഴുവൻ നടത്തിയിട്ടും നാരായണ മഹർഷി ചലിച്ചില്ല അവസാനം നാരായണ മഹർഷി കണ്ടു തുറന്നു മൂന്ന് അതീവ സുന്ദരിമാർ അദ്ദേഹം തൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു തൻ്റെ ഇംഗിതം കാത്ത് നാരായണ മഹർഷി ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു ചിരിച്ചിട്ട് തൻ്റെ ഇടത്തെ തുടയിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ടട്ടി കൊടുത്തു പെട്ടെന്ന് ആ തുടയിൽ നിന്ന് ഒരു അതീവ സുന്ദരിയായ സ്ത്രീരൂപം ജനിച്ചു ആ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തിലോത്തമയും മേനകയും രംഭയും നാണിച്ചു നിന്നു തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഈ മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങളെയും പറഞ്ഞു വിട്ട ചുരത്തം നോക്കിയിരിപ്പുണ്ട ദേവേന്ദ്രൻ നാരായണ മഹർഷിനെ കൈകൊട്ടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ ദേവേന്ദ്രൻ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു ദേവേന്ദ്രൻ ചെന്നു നിന്റെ ഭാര്യയെ കൂടി കൊണ്ടുവരിക അപ്സര ലോക സുന്ദരിയായ സാക്ഷാൽ ഇന്ദ്രാണി ഇന്ദ്രാണിയോടൊപ്പം വന്നു ദേവേന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ വറച്ചു നിൽക്കുക എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രാണിയാണ് സുന്ദരി തിലോത്തമ സുന്ദരി രംഭതിൽ സുന്ദരി ഇതാ നിന്റെ മേനകയ സുന്ദരി ഇനി നോക്കൂ എൻ്റെ ഈ ശരീരത്തിൽ വന്ന ഈ സുന്ദരി ഏതാണ് സുന്ദരി നാരായണ മഹർഷിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ സുന്ദരിയുടെ മുമ്പിൽ ദേവലോക സുന്ദരിമാർ അതൊക്കെ ഇന്ദ്ര ഇന്ദ്രാണി അടക്കം നാണിച്ചു കൊന്നു പോയി ഇത്രക്ക് സൗന്ദര്യമോ നാരായണ മഹർഷി പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഉരുവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതുകൊണ്ട് ഇവൾക്ക് ഞാനിതാ ഒരു പേര് നൽകുന്നു ഉർവശി ഇനി നീ ഈ മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ ഇവളെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളൂ എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ പേര് ഇവളെ വിളിച്ചുകൊള്ളണം മനസ്സിലായി വന്നു ദേവേന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ വിറച്ചുണ്ട് പറഞ്ഞ് സമ്മതിച്ചു ഇപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കണത് തിലോത്തമ മേനക ഉർവശി എന്നാണോ വിളിക്കണത് അല്ലല്ലോ ഉർവശി രംഭ തിലോത്തമ മേനക ഈ മഹാനായ നാരായണ മഹർഷി ആ നാരായണ മഹർഷിയുടെ പുനർജന്മമാണ് ആര് ശ്രീ നാരായണ ഗുരുദേവൻ അന്ന് നാരായണ മഹർഷി പറഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണിനെ കാട്ടി നീ എന്നെ ഭ്രമിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിൽ അനവധി പെണ്ണുങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം ഈ ശരീരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന എനിക്ക് നിന്റെ സ്ത്രീകളുടെ ഈ വശ്യതയൊന്നും ഒന്നുമല്ലടാ ദേവേന്ദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു അതാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ ഓർക്കണം ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം ഈ ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കും ഒരു സന്യാസിയുടെ ലക്ഷണം എന്ത് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഗുരുദേവന് വേണ്ടിയുള്ള ഉത്തരം എന്താ കാമ്യാണ കർമ്മണ ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിതു പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം നിനക്കറിയാമോ കാമ്യാണ കർമ്മണ നാശം നമ്മുടെ ശരീരം പല കാലഘട്ടത്തിലും ചില കാര്യങ്ങൾ കാമിക്കും ആഗ്രഹിക്കും ഇങ്ങനെ ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സുഖങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നവൻ അവനാണ് ആര് സന്യാസി സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം സർവകർമ്മത്തിൻ്റെയും ഫലം ഇച്ഛിക്കാത്തവനാരോ അവനാണ് ആര് സന്യാസി അങ്ങനെ ലോകത്തിലൊരു സന്യാസിയെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉള്ളൂ അതാരാവുന്നു നാരായണ ഗുരു എന്താ കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സുഖങ്ങളെ ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ബാലസ്ഥാവൽ ക്രീഡാസക്ത തരുണസ്ഥാവൽ തരുണീസക്ത വൃദ്ധസ്ഥാവൽ ശയനാസക്ത ശങ്കരാചാര്യർ പറയുക ബാല്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സുഖമാണ് ക്രീഡാസക്ത എന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും പോയി കളിക്കണം അല്ലേ ബാല്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞാനും ഏരിക്കയുടെ സെക്രട്ടറിയും അജീൻ ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ ജോലി എന്തായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ വീട്ടുകാർ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്ത് വെക്കും അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെടുത്ത് ഓടി പുറത്തു പോയി എന്ത് ചെയ്യും കളികളിൽ ഏർപ്പെടും അത് കുട്ടികളുടെ ഒരു ശീലം അതെന്താ കാര്യം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അതാകുന്നു അതാണ് ബാലസ്ഥാവൽ ക്രീഡാസക്ത തരുണസ്ഥാവൽ യുവാക്കളാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും തരുണീസക്ത സുന്ദരിമാരായ പെൺകുട്ടികളിലേക്ക് മനസ്സ് സഞ്ചരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ സഞ്ചരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടുകാരെ എന്ത് ചെയ്യും പിടിച്ച് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കും അതാണ് സ്വാഭാവികം അപ്പൊ തരുണസ്ഥാവൽ തരുണീ സക്ത ഇനി മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥയുണ്ട് ശയനസ്ഥാവൽ ആ വൃത്തസ്ഥാവൽ ശയനാസക്ത വയ്യ വയസ്സായി കഴിയുമ്പോഴോ ഒരേ ഒരു കിടപ്പാണ് വലിയ കിടക്കണം എങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ നാരായണ ചേട്ടൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓ എങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് കിടക്കണം ഇതാണ് ചിന്ത മക്കളാണെങ്കിൽ പറയും അച്ഛൻ എപ്പോഴും കിടപ്പ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ എപ്പോഴും കിടപ്പ് തന്നെ എന്താ കാര്യം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശയനം അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് സുഖങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ പറഞ്ഞു തന്നു ഇതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇതിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ശരീരം ആഗ്രഹിക്കും ഇങ്ങനെ ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നവൻ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ബാല്യത്തിൽ കളിക്കണ്ടേ കളിക്കണം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഗുരുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരേയിടത്തും കുട്ടികളോടൊപ്പം ക്രീഡയിൽ ഉല്ലസിച്ച നാടുവിനെ നമ
അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു അതീ വസുന്ധരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ചെന്ന് കണ്ടെത്തിയവർ കാളിയമ്മയെ കാളിയമ്മയെ കണ്ടാൽ ആരും ഒന്ന് നോക്കി നിൽക്കു പോകും നീണ്ടിടം വെട്ട മിഴികൾ അഴിഞ്ഞുലഞ്ഞ ചിഗുരഭാരം സ്ത്രീണ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ മൂർത്തിമദ്ഭാവം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ആര് സഹോദരി എന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു എന്നെങ്കിലും നാണു വരുമ്പോൾ അവനെ ഇത് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം നാണു വന്നു വന്നപ്പോൾ സഹോദരി പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട നാണു ദാ ഇവൾ നിനക്കുള്ളതാണ് കാളിയമ്മ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഒന്ന് നോക്കി സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ നിറകുടമായ തൻ്റെ ഭാര്യ അവൾ വന്നു കാൽപാദം വന്ദിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നാണുവേട്ടൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് ഇനി എൻ്റെ ഇഷ്ടം അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാൽ അതെന്തും ഞാൻ നിറവേറ്റും അവളെ ഒന്ന് സ്പർശിക്കുക പോലും നോക്ക ചെയ്യാതെ വാത്സല്യത്തോടെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു കുട്ടി നിനക്ക് നിൻ്റെ വഴി എനിക്കെൻ്റെ വഴി തരുണ സ്ഥാവൽ തരുണി ശക്ത ഓർക്കണം അതീവ സുന്ദരിയായൊരു പെൺകുട്ടിയെ യുവാവായ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിലേൽപ്പിച്ചു ഭാര്യയായിട്ട് ദാ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ മനസ്സാണ് ഇളകാത്തത് ഇവിടെ നാണുവിൻ്റെ മനസ്സിലകിയില്ല നേരെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ആ നാരായണ ഗുരുവിനെ നോക്കി നാണുവേട്ട എന്നൊരു വിളി വിളിച്ചില്ല കാളിയമ്മ വിളിപ്പിച്ചില്ല ഈശ്വരൻ വിളിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ പിൽക്കാലത്ത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ ജീവചരിത്രം നോവലാക്കി എഴുതിയ കെ സുരേന്ദ്രൻ കുറിച്ചു വെച്ചു അന്ന് ഗുരുദേവൻ ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ നാണുവേട്ട എന്ന് നമ്മുടെ കാളിയമ്മ ഒന്ന് വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ വിളി കേട്ട് ഗുരു വന്ന് തിരിഞ്ഞു നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ലോകത്തിന് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ നഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും പക്ഷെ വിളിച്ചില്ല വിളി കേട്ടുകയില്ല നിറഞ്ഞു സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന വഴിയിൽ ഗുരുദേവൻ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയാമോ സ്വന്തം മനസ്സിൽ വന്ന മാനുഷികമായ ചബലമായ മോഹങ്ങളെ വ്യാമോഹങ്ങളെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈശ്വരനെ അർപ്പിലേക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന കൃതികൾ നിറച്ചു വെച്ചു അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചതാണിത് മിഴിമുന കൊണ്ടു മയക്കി നാഭിയാകും ചുഴിയിലൊരുട്ടി മറിപ്പതിനൊരുങ്ങി കിഴിയുമെടുത്തു വരുന്ന മങ്കമാർദ്ദൻ വഴിയിലൊരുട്ടി വലക്കൊല മഹേശ പോകുന്ന പോക്കിൽ എഴുതി വെച്ചതാണ് എന്താണ് മിഴിമുന കൊണ്ടും പെണ്ണുങ്ങൾ മയക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം കണ്ണു കൊണ്ടാണ് അല്ല എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും സ്ത്രീകളാണ് വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ അമ്മായി അമ്മ എന്തും പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് എൻ്റെ മകനെ കണ്ണ് കാണിച്ച് മയക്കിയവളല്ലേ നീ എന്നല്ലേ പറയണ ശരിയല്ലേ എങ്ങാണ്ട് നിന്ന് പാവം ചെറുക്കൻ അവനെ കണ്ണ് കാണിച്ച് മയക്കി കൊണ്ടുവന്ന് അവൾ എന്നെ ഭരിക്കുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ഈശ്വരനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈശ്വരൻ കേട്ടു ആ മഹേശ്വൻ എന്ത് പറഞ്ഞു നീ പോകേണ്ടതാണോ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കൂ നീ ചേർത്ത് പിടിച്ചു ഈശ്വരൻ കണ്ടോ പോയില്ല അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിക്കാൻ പോയില്ല ആ ക്രീഡ വേണ്ടെന്ന് കരുതി തരുണ സ്ഥാപനത്തിൽ യൗവനപ്രായത്തിൽ ഭാര്യയോടൊപ്പം ജീവിക്കേണ്ട ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ പരിവേഷം അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഇനി വൃദ്ധസ്ഥാവൽ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം മരണമെടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും സമാധിയോട് അടുക്ക പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും കളവങ്കോടത്ത് വന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി ആലോചിക്കണം കളവങ്കോടത്തും മുല്ലലയിലും ഒക്കെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയിട്ട് നാലഞ്ച് മാസമേ ആര് ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഗുരു ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അവസാന സമയം വരെ പ്രവർത്തന നിരതൻ അപ്പോൾ വൃദ്ധസ്ഥാപൽ ശയനാസക്ത അതും ഉപേക്ഷിച്ചു കണ്ടോ ബാല്യത്തിൽ ക്രീഡ ഉപേക്ഷിച്ചു തരുണസ്ഥാപൽ തരുണീശക്ത ഉപേക്ഷിച്ചു വൃദ്ധസ്ഥാപൽ ശയനാസക്ത ഉപേക്ഷിച്ചു ഇതാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് എന്തെന്ന് കാമ്യാണ കർമ്മണ ന്യാസം അല്ലേ ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നവൻ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നവൻ ഇവരാണ് സന്യാസി അർജുന എത്ര കൃത്യം നാരായണ ഗുരു അതുകൊണ്ടാണ് ഗോപാലനാശൻ എഴുതി വെച്ചത് അന്യർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുവതിന് ആയുസും വപുസും ധന്യത്വം അടങ്ങ് ആത്മതപസ്സും ബലി ചെയ്തു ആ വാക്കെഴുതി ഓർക്കണം ബലി ചെയ്തു എന്നാണ് എന്താണ് ബലി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാതാക്കുക കൊന്നു കളയുക നശിപ്പിക്കുക എന്നാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് കളഞ്ഞത് ഉദ്ദേഹം അന്യർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നതിന് ആയുസ് സ്വന്തം ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു അതാണ് ആയുസ് വപുസ് ശരീരം അതാണ് അന്യർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുവതിന് ആയുസും വപുസും ധന്യത്വമടങ്ങ് ആത്മതപസ്സും അങ്ങ് ആർജിച്ചെടുത്ത ആത്മതപസ്സും ബലി ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അങ്ങയെ നോക്കി ഞാനിതാ പറയുന്നു സന്യാസികൾ ഇല്ലിങ്ങനെ ഇല്ലില്ലമിയെന്നോ ഉണ്ടോ എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് ഗോപാലാശ്വര ചെയ്തത് ഇതുപോലൊരു സന്യാസി ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ കണ്
ബാക്കിലേക്ക് പുറകിലേക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഭ്രാന്താലയത്തിൻ്റെ പരിവേഷമുണ്ട് ഈ ഭ്രാന്താലയത്തിൽ നിന്ന് മാറി പെട്ടെന്ന് എന്തായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടായി മാറണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ വന്ന് ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരമായി രൂപം കൊണ്ടു അതാണ് ആ പേര് മാറിപ്പോകാൻ കാര്യം ബാക്കി ലോകത്ത് എവിടെയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങൾക്ക് പേര് പേരിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേര് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ് പാതിര സൂര്യൻ്റെ നാട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ നോർവേ അല്ലേ ആ രാജ്യം എന്ന് തോന്നുന്നു പാതിര സൂര്യൻ്റെ നാടെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോഴും ആ പേര് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുക എന്നാൽ ഭ്രാന്താലയം എന്ന പേര് വീണ കേരളം ആ പേര് പറിച്ചു വേരോടുകൂടി ദൂരെ കളഞ്ഞിട്ട് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന പേര് സ്വീകരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മധ്യത്തിൽ ഈശ്വരൻ അവതരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ദേവന്റെ പ്രവർത്തനം അത് മാറ്റിയെടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്ന് പ്രതിഷ്ഠകളാണ് അതിലൊന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലെ അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിലെ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനാ പ്രതിഷ്ഠ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിലെ ശാരദാ ദേവിയുടെ പ്രതിഷ്ഠ ഈ മൂന്നും മൂന്ന് പ്രതീകങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ ഓർക്കണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഒരു ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠ നടക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഭക്ഷണം പാർപ്പിടം വസ്ത്രം എന്നീ മൂന്നടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളും നിവർത്തിക്കുവാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗം ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ദാദ്യം കൊടുത്തത് ഗുരുദേവൻ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് എന്താ കാര്യം ഇവൻ ആത്മീയമായ ഉന്നതി വേണം ആത്മീയമായ ഉന്നതിയിൽ ഇവന് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പുരോഗതി കെട്ടിപ്പൊക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഈ മൂന്നടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളും വരും ഭക്ഷണം പാർപ്പിടം വസ്ത്രം ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ഏറ്റവും മുന്തിയ തരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഏറ്റവും നല്ല പാർപ്പിടത്തിൽ താമസിക്കുന്നു ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു എന്നാൽ പണ്ടോ ഒരു ദേവന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വൃത്തവും കോണും ചതുരവും ഇല്ലതിൽ എത്തി നോക്കിയിട്ടില്ല ശില്പിതന്ത്രം എന്നുള്ള ജാതി വീടുകളായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് നാണം മറക്കാൻ ഒരു കീറത്തുണി മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം ആ കാലത്തിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ അരുവിപ്പുറത്തൊരു ക്ഷേത്ര സ്ഥാപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വരിക നെയ്യാറിൽ നിന്ന് മുങ്ങിയെടുത്ത ഒരു ശിലാഖണ്ഡമെടുത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാരാകുന്നു ഇത് സാക്ഷാൽ ശ്രീ പരമേശ്വരൻ ശിവൻ അന്ന് വരെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ശിവൻ ആരാകുന്നു ഓം നമ ശിവായ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരമൂർത്തിയിൽ സംഹാരമൂർത്തിയായ ശിവൻ ഇത്രയൊക്കെ അറിയാമാവുന്നുള്ളൂ ആ ശിവൻ ആരാണെന്ന് നിർവചിച്ചു കൊടുത്തു ആര് ഗുരുദേവൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഇരിക്കുന്ന ശിവൻ ആരെന്ന് നിനക്കറിയാമോ ചൊല്ലിക്കോളൂ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം കേട്ടവരെല്ലാം ചൊല്ലി അവർക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം എഴുതി കൊടുത്തു എന്താ എഴുതി കൊടുത്തത് ശിവ ശങ്കര സർവ ശരണ്യ വിഭവ ഭവ സങ്കട നാശന പാഹി ശിവ കവി സന്തതി സന്തതവും തൊഴുമൻ ഭവ നാടകമാടും അരും പുരുളേ എടാ നിന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഈ കല്ല് കഷണം നിസ്സാരപ്പെട്ട സാധനമല്ല ഇതാരാകുന്നു സാക്ഷാൽ ശ്രീ പരമേശ്വരൻ ശിവനാണ് ആ ശിവൻ ആരാണെന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാം ആ ശിവനാണ് ആര് ശിവ ശങ്കര സർവ ശരണ്യ വിഭവം കണ്ടോ ശരണമില്ലാതെ അലയുന്ന അന്നത്തെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ജനത്തിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊരു ശരണമുണ്ട് ആ ശരണസ്ഥാനമാണേത് ഇവിടം അതാണ് സർവ ശരണ്യ വിഭവം ഇനി രണ്ടാമത് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്താകുന്നു സങ്കടമാണ് ആ സങ്കടം നശിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സങ്കട നാശനാണ് ആര് ശിവൻ ഈ ശിവനോടൊരു പ്രണയം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആർക്ക് ഗുരുദേവന് എല്ലാ ഈശ്വരന്മാരോടും കാണിച്ച ഒരു പ്രണയമല്ല ശിവനോടൊരു പ്രത്യേക പ്രണയം എന്താ കാര്യം മാനുഷിക പക്ഷത്ത് എന്ന ഈശ്വരൻ എല്ലാ ഈശ്വരന്മാരെയും പോലെയല്ല മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട ഈശ്വരൻ അതുകൊണ്ടാണ് ശിവനോടൊരു പ്രത്യേക സ്നേഹമാർക്ക് തോന്നിയത് ഗുരുവിന് തോന്നിയത് പാലാഴി മധുരം നടക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിലും മനുഷ്യർക്കും അസുരന്മാർക്കും മേൽ വർഷിക്കപ്പെട്ട കാളകൂടം എന്ന് പറയുന്ന വിഷം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഈ മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദേവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതാരാ ശിവൻ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാത്ത കഥയല്ലേ അങ്ങനെ കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ദൈവദശകം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും ചൊല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ ഏത് ദൈവത്തെ വേണമെങ്കിലും അതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കാം ഏത് മതക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിലും ദൈവദശകം ചൊല്ലാം പക്ഷേ അതിനകത്ത് പോലും ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ശിവനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ആർക്ക് പറയാം ദൈവദശകത്തിൻ്റെ ഒരു വരിയുടെ അകത്ത്
ശിവനാണ് ദൈവദശകത്തിനകത്ത് പോലും ശിവനോടുള്ള പ്രണയം കൊണ്ടുവന്ന് അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ജയിക്കുക മഹാദേവ എന്ന് അവസാനം പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരെ കുറിച്ചാണ് ഈ എഴുതുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ അവസാനം കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു ആരാകുന്നു അങ്ങ് ജയിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മഹാദേവൻ ശ്രീപരമേശ്വര അപ്പോ ശിവനെയാണ് ആദ്യത്തെ പ്രതിഷ്ഠയും കൂടി ഓർത്തോളണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പ്രതിഷ്ഠ ശിവനാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഗുരുദേവന്റെ പ്രതിഷ്ഠയും ആരാകുന്നു ശിവനാണ് അതാണ് ശിവനോടൊരു പ്രത്യേക സ്നേഹം ഗുരുദേവനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ശിവനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചോടെ വെച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ ശിവശങ്കര സർവശരണ്യ വിഭവ ഭവ സംഘടനാശന വാഹി ശിവ കവി സന്തതി സന്തതവും തൊഴും ഈ ലോകത്തുള്ള സകല കവികളും വന്ന് അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ തൊഴും എനിക്കറിയാം ഇത് ലോകത്ത് ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവരാ എന്താ കാര്യം ഈ ലോകത്തെ കവികൾ മുഴുവനും ഉണ്ടായത് ആരെ കണ്ടിട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ശിവനെ കണ്ടിട്ടാണ് നൃത്തം പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നൃത്തം പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർമാരുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കണം നൃത്തത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതിയത് നൃത്തം ജനിച്ചിട്ട് ചവിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തൊരു ഭര ഒരു മുനിയാണ് ഭരതമുനി ഈ മഹർഷിമാരെ എങ്ങനെ നൃത്തം ചവിട്ടുന്നു ഭരതമുനി നാട്യശാസ്ത്രം എഴുതുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കൈലാസ പർവ്വതത്തിൽ ചെന്ന് ശ്രീ പരമേശ്വരൻ്റെ നൃത്തം കണ്ടിട്ടാണ് ആരെഴുതുന്നത് ഭരതമുനി ഇത് എഴുതുന്നത് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നൃത്തം നടക്കുന്നു മനോഹരമായ നൃത്തം ശിവൻ്റെ നൃത്തത്തിൻ്റെ പേരാണ് താണ്ഡവം പാർവതീദേവിയുടെ നൃത്തമാണ് ലാസ്യം അപ്പോൾ താണ്ഡവ ലാസ്യങ്ങളിലെ സമഞ്ജസ സമ്മേളനം നടക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഇതൊന്ന് താളിയോലകളിലേക്ക് എഴുതി വെക്കണം എന്ന് കരുതി കരുതി അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചു നാട്യശാസ്ത്രം യഥോഗസ്തോ ദൃഷ്ടി യഥോ ദൃഷ്ടി സ്ഥതോ മനഃ യഥോ മനസ്തോ ഭാവ യഥോ ഭാവ സ്ഥതോ രസ എന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ കുറിച്ചു വെച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഈ നൃത്തം ഉണ്ടാകുന്നത് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ നൃത്തം പിന്നെ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഓർക്കണം അവരുടെ കൈകൾ പോകുന്നത് ആദ്യം യഥോഹസ്ത സ്ഥതോ ദൃഷ്ടി എവിടെ കൈകളുണ്ടോ അവിടെ എന്തു പോകും കണ്ണു പോകും കണ്ടിട്ടില്ലേ അതാണ് യഥോഹസ്ത സ്ഥതോ ദൃഷ്ടി യഥോ ദൃഷ്ടി സ്ഥതോ മനഃ എവിടെ ദൃഷ്ടിയുണ്ടോ അവിടെ എന്തു പോകും മനസ്സ് പോകും യഥോ മനസ്തോ ഭാവ എവിടെ മനസ്സുണ്ടോ അവിടെ ഭാവമുണ്ടായിരിക്കും യഥോ ഭാവ സ്ഥതോ രസ എവിടെ ഭാവമുണ്ടോ അവിടെ നവരസങ്ങളും വരും അപ്പോൾ ഒരു കവി പരമശിവനെ കണ്ട് ജനിച്ചു അതാണ് ആര് ഭരതമുനി മറ്റൊരു മഹാകവി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാകുന്നു ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരൻ എന്ന് ആളുകൾ വിശേഷിപ്പിച്ച സാക്ഷാൽ രാവണൻ അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഈ താണ്ഡവ നൃത്തം കണ്ടു താണ്ഡവത്തിന് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഉണ്ട് ആ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ദേവദുന്ദുഭി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പെരുമ്പറയിൽ ഠഠ ഠഠ എന്ന ശബ്ദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ശബ്ദം നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ശിവഭൂതഗണങ്ങളിൽ അഗ്രഗണ്ഠനായ നന്ദികേശ്വരൻ താളമിടുന്നു ആ താളത്തിനനുസരിച്ചാണ് ശിവന്റെ കാൽപാദങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നതെന്ന് രാവണ്ണ പിടി കിട്ടി ശബ്ദം ഠട്ട ഠട്ട അതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു കീർത്തനം രചിച്ചു പ്രസിദ്ധമായ ശിവതാണ്ഡവ സ്തോത്രം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആ നോക്കി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം നോക്കിയിരുന്നു ഇവന്റെ എന്താ പറയുക ഈ പെരുമ്പറനാഥം ആ പെരുമ്പറനാഥത്തിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം രചിച്ചു എന്താണ് ജടാ ഘടാഹ സംഭ്രമ ഭ്രമം നിലിമ്പ നിർത്തരി ബിലോല ബീജി വല്ലരി വിരാജമാന മൂർധരി ഒരു രാക്ഷസന്റെ അസുരന്റെ എല്ലാ ഭാവഹാവാദികളോടും കൂടി വരികളിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ചു രാവണൻ അങ്ങനെയാണ് ശിവതാണ്ഡവ സ്തോത്രം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതൊക്കെ ഗുരുദേവൻ അറിയാവുന്നുണ്ട് ഗുരുദേവൻ എഴുതി വെച്ച കണ്ടോ കവി സന്തതി സന്തതവും തൊഴും ഈ ഭരതമുനി ശിവനെ കണ്ടാൽ തൊഴും ലോകത്തിൽ ആരുടെ മുമ്പിലും തൊഴാത്ത രാവണൻ ഒരാളിൻ്റെ മുമ്പിൽ മാത്രം ദിവസവും ചെന്ന് തൊഴുമായിരുന്നു ആരുടെ മുമ്പിൽ ശിവൻ്റെ മുമ്പിൽ ശിവഭക്തനായിരുന്നു രാമനും രാവണനുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശിവനെ ചെന്ന് തൊഴുത് ശിവപൂജ അർപ്പിച്ചിട്ടാണ് ആര് പോകുന്നത് രാവണൻ പോകുന്നത് ഈ ശിവപൂജ മുടക്കിയിട്ടാണ് രാവണനെ വധിക്കുന്നത് പോലും അപ്പോൾ ശിവഭക്തൻ അതാണ് കവി സന്തതി സന്തതവും തൊഴും ഭവനാടകമാട് വരും പൊരുളെ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നടനമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നടരാജനാണ് ആര് എൻ്റെ ശിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലോകം മുഴുവനും കയ്യെടുത്ത് തൊഴുതു ആരുടെ മുമ്പിൽ ഗുരുദേവൻ്റെ മുമ്പിൽ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ ശിവനെ അങ്ങ് നിർവചിച്ചു തന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ ദൈവത്തെയും ഒരു ഒന്ന് നിർവചിച്ചു തന്നാലും അങ്ങനെ ഓരോ ഈശ്വരനെയും നിർവചിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായതാണ് ഗ
ആൾക്കാരിങ്ങനെ ഇടിവെട്ടേറ്റ പോലെ നിന്നുപോയി അന്നത്തെ തലമുറ എന്താണ് ഗുരു ജനങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞു തന്നത് പറഞ്ഞു തന്നു ഗണപതി ആരാണെന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം ചൊല്ലടാ അത് പറഞ്ഞു അന്നത്തെ തലമുറ ചൊല്ലി എന്താണ് ചൊല്ലിയത് നമദേവ വൃന്ദം ആര് മുഴുവനും നമിക്കുന്ന മൂർത്തി അതാണ് ആര് ഗണപതി കണ്ടോ നമദേവ വൃന്ദം ലസദ് വേദഗന്ധം ഈ ഭൂമിയിലെ വേദങ്ങളുടെ മുഴുവനും മൂലമായിട്ടുള്ള അറിവിൻ്റെ ആധാരമായിട്ടുള്ള ആളാണ് ആര് ഗണപതി അതാണ് ലസദ് വേദഗന്ധം ശിര ശ്രീമതിന്ദും ശിരസിൽ സാക്ഷാൽ ചന്ദ്രനെ വെച്ചിരിക്കുന്നവൻ അച്ഛനായ ശ്രീപരമേശ്വരനെ പോലെ അതാണ് ശിര ശ്രീമതിന്ദും ശ്രിത ശ്രീ മുകുന്ദം സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണു ഭാര്യാ സമേതനായി വന്ന് എപ്പോഴും ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നവനാണ് ആര് ഗണപതി അന്നത്തെ ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ വണ്ടറടിച്ചു പോയി അവരാകപ്പാട് കണ്ടിരിക്കുന്ന ഗണപതി എന്തായിരുന്നു ഏകദന്തം മഹാകായം തപ്തകാഞ്ചര സന്നിഭം ലംബോദരൻ വിശാലാക്ഷം വന്ദേഹം ഗണനായകം എന്നും പറഞ്ഞ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്ന അന്നത്തെ തലമുറ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് തൊഴുകൈകളോടു നിന്നു ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ വർണ്ണിച്ചത് മുഴുവനും ഗ്ലാമറാണല്ലോ ഗണപതിയുടെ രൂപഭംഗിയാണല്ലോ ശരിയല്ലേ ഏകദന്തം മഹാകായം തപ്തകാഞ്ചനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ രൂപഭംഗി മാത്രമാണ് ഈ രൂപഭംഗിയിൽ നിന്ന് മാറി ആരാണ് ഗണപതി എന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദാ ആര് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ എന്ന ഒന്നാന്തരം ഒരു ഈരവൻ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമദേവ വൃന്ദം ലസദ് വേദഗന്ധം അപ്പോഴാണ് അവർ പറഞ്ഞു ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ഇത് എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എവിടെയാ കേട്ടത് അവരുടെ മന്ത്രങ്ങളായിരുന്നു ഓം നമദേവ വൃന്ദായ നമ എന്ന് ആര് ചൊല്ലുമായിരുന്നു ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ചൊല്ലുമായിരുന്നു ലസദ് വേദഗന്ധവേ നമ ശിര ശ്രീമതിന്ദവേ നമ ഇട ഇതൊക്കെ തിരിച്ചങ്ങോട്ടിട്ട് ദേ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തിനാ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടത് ഓർക്കണം വാൽമീകി എന്ന് പറയുന്ന കാട്ടാളൻ രത്നാകരൻ എന്ന കാട്ടാളന് നാവിൽ എന്ത് വരില്ലായിരുന്നു രാമ രാമ വരാതെ വന്നപ്പോ നിസാരപ്പെട്ട പദം വരാതെ വന്നപ്പോ രണ്ട് മരങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ കൊണ്ടിരുന്ന് ഇരുത്തി സപ്തഋഷികൾ എന്നിട്ട് ആ കാട്ടാളനോട് പറഞ്ഞു മരാ മരാ എന്ന് ചൊല്ലിടാതു അപ്പോ ഒരു മരാ മരാ എന്ന് ചൊല്ലി രാമനാമത്തിലേക്ക് എത്തി അതുപോലെ നമ്മളാകുന്ന ഒരു വലിയ സമുദായമാകുന്ന രത്നാകരന്മാരായ കാട്ടാളന്മാർ നിറഞ്ഞ സമുദായത്തിലെ വെറുതെ കൊണ്ട് ചെന്നൊരു മന്ത്രം അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ച പഠിക്കില്ലെന്ന് ഗുരുദേവൻ അറിയാം അതെന്താക്കി മാറ്റി കവിതയാക്കി മാറ്റി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് നമദ്ദേവ ബൃന്ദായ നമ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചൊല്ലി നമദ്ദേവ ബൃന്ദം എന്ന് ചൊല്ലിയപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കേട്ടോ ശിവനെ നിർവഹിച്ചു നൽകി ഗണപതിയെ നിർവഹിച്ചു നൽകി ഇനി എന്തിനൊക്കെ ഗണപതിയെ മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ശിവശതകത്തിൽ ആ ഗണപതിയെ വർണ്ണിച്ചു കൃത്യമായി നൽകി എങ്ങനെ അഴ കൊണ്ട് ഭാരത യുദ്ധ മന്ത്രിയിന്മേൽ മുഴുചവിയൻ മുറികൊമ്പ് കൊണ്ട് മുന്നം എഴുതി നിറ ചെളിയോർ കിണങ്ങി നിൽക്കും മുഴി മുതലാകിയ മൂർത്തി കാത്തുകൊള്ളുക ലോകം ഞെട്ടി ഇതെന്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അഴ കൊണ്ട് ഭാരത യുദ്ധം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് മഹാഭാരത യുദ്ധ കഥ എഴുതിയത് വ്യാസന വ്യാസനെ കൊണ്ട് അത് എഴുതിപ്പിച്ചത് ഗണപതിയാണ് എങ്കിൽ തിരിക്കണം ഒന്നുകൂടി എന്താണ് ഗണപതിയാണ് മഹാഭാരത കഥ എഴുതിയത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് വേദവ്യാസനാണ് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ അറിവ് തീരുകയാണ് നമ്മുടെ ടീച്ചർമാർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അറിവ് അവിടെ വെച്ച് തീരുകയാണ് സ്കൂളിൽ അവിടെ വെച്ച് ആ അറിവ് തീരുകയാണ് ഒരു കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് സാർ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ ഗണപതിയാണ് എഴുതിയതെന്ന് ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ഗണപതി എന്തുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയത് പേന കൊണ്ടാണോ പെൻസിൽ കൊണ്ടാണോ നാരായണ കൊണ്ടാണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏത് ടീച്ചർ ഉത്തരം പറയും ഒരു ടീച്ചറും പറയില്ല ശരി ടീച്ചർ അറിയാൻ പാടില്ല പോട്ടെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഇനി ഈ മഹാഭാരത കഥ എവിടെയാണ് എഴുതി വെച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ടീച്ചർ മിക്കവാറും പടിയെടുക്കും എന്നിട്ട് പറയും ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് പി ടി എ കൂടും രണ്ടടിയും തരും താഴെ ഇരിയടാന്ന് പറയും ഈ സംശയത്തിന് ഉത്തരം നൂറ്റൻപത് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് ഗുരുദേവൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക അഴകൊടു ഭാരത യുദ്ധം മഹാഭാരത യുദ്ധ കഥ ഭംഗിയോടുകൂടി എവിടെ എഴുതി വെച്ചു അദ്രിയന്മേൽ രണ്ടാ ഉത്തരം ചെന്ന കണ്ടോ അദ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം പർവ്വതം ഏത് പർവ്വതത്തിൽ മഹാമേരു എന്ന് പറയുന്ന പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയിലാണ് മഹാഭാരത കഥ എഴുതി വെച്ചത് ആര് ഗണപതി ഒരാളിൻ്റെ കഥ സ്വന്തം കഥ ഇപ്പം എൻ്റെ കഥ ഞാൻ തന്നെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് ആത്മകഥ അപ്പം വ്യാസൻ തന്നെ അതിലൊരു കഥാപാത്രമാണ്
അന്ന് വരെയുള്ള ആളുകൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താവുന്നു ഗണപതി എഴുതി വ്യാസൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഈ കഥ അവിടെ വെച്ച് അവസാനിച്ചപ്പോൾ അതിനൊരു വിശദീകരണം കൊടുത്തു ശ്രീനാരായണ ഗുരു അഴകൊടു ഭാരത യുദ്ധം അദ്രിയന്മേൽ എങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു എന്തുകൊണ്ട് എഴുതി മുറികൊമ്പുകൊണ്ട് കണ്ടോ അഴകൊടു ഭാരത യുദ്ധം അദ്രിയന്മേൽ മുഴു ചെവിയൻ വലിയ ചെവിയുള്ള ഗണപതി മുറികൊമ്പ് കൊണ്ടെഴുതി കയ്യിലൊരെന്തുണ്ടായിരുന്നു ഗണപതിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു മുറികൊമ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ കൊമ്പ് ചോക്കാക്കി മാറ്റി നാരായമാക്കി മാറ്റി ഈ ഗണപതി അദ്രിയാകുന്ന പർവ്വതമാകുന്ന മഹാമേരുവിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ എഴുതി വെച്ചു ആർക്കു വേണ്ടി അതിനും ഉത്തരം കണ്ടെത്തി ഗുരു എളിയോർക്ക് വേണ്ടി എളിയോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി കണ്ട എത്ര കൃത്യമായ നിർവചനം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം നാളെ ചെന്ന് അവരെ സ്കൂളിൽ വിളംബരം ചെയ്യാം ചെന്ന് ടീച്ചറിനോട് ഇത് ഈ പ്രഭാഷം കേൾക്കാത്ത ഇവിടെ വരാത്ത ടീച്ചറിനോട് ഏകദേശം ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം ടീച്ചറെ ഈ ഗണപതി എവിടെയാണ് എഴുതി വെച്ചതെന്നറിയാമോ മഹാഭാരതം ആ ജി ബി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ മലയാള സ്കൂളിൽ ചെന്ന് ടീച്ചറിനോടൊന്ന് പതുക്കെ ചോദിക്കാൻ അജിയുടെ മകളോട് പറയണം മകനോട് മകളാ മകളോട് പറയണം ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു ടീച്ചർ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ ഈ കൃതി വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ടീച്ചർ ഉത്തരം പറയില്ല അതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയൊക്കെ മതി എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ എഴുതി വെച്ചത് മഹാമേരു എന്ന് പറയുന്ന പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആചാര്യനാണ് ആര് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ അത് എന്തുകൊണ്ട് എഴുതി കയ്യിലെ മുറികൊമ്പ് കൊണ്ട് എഴുതി ആർക്ക് വേണ്ടി എഴുതി ബ്രാഹ്മണർക്ക് വേണ്ടിയല്ല എളിയോർക്ക് വേണ്ടി സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി എഴുതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മൂർത്തിയെ നമസ്കരിക്കുന്നു കണ്ട അല്ലാതെ അവർ അവർ ഭംഗി കണ്ടല്ല ഏകദന്തം മഹാകായം തപ്തകാഞ്ചന സന്നിഭം ആളിൻ്റെ ഗ്ലാമർ കണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെയും വണങ്ങണ്ട ചെയ്ത ഉപകാരം നോക്കിയിട്ട് വണങ്ങിയാൽ മതി അപ്പോൾ തലമുറ വീണ്ടും ചോദിച്ചു സരസ്വതി ദേവി എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിദ്യയുടെ രൂപമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഗുരുദേവാദി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞു അതിന് കഥയുണ്ട് അരുമറ നാലും ഒരിക്കൽ ഓതി മുന്നം കരിമുകിൽ വർണ്ണന് പങ്കു ചെയ്തു നൽകി പരമത് വള്ളു വർണാവിലും ഒഴിഞ്ഞ പരിമള ഭാരതി കാത്തുകൊള്ളുക നിത്യം ഉത്തരം വന്നു എന്തിനാണ് സരസ്വതി ദേവി വിദ്യയുടെ ദേവതയാക്കിയതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പം നവരാത്രിയൊക്കെ വരികയാണല്ലോ എന്തിനാണ് സരസ്വതി ദേവി നമ്മൾ വിദ്യയുടെ ദേവതയാക്കുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ സ്ത്രീ രൂപങ്ങൾ സ്ത്രീ ദേവതകളുണ്ടല്ലോ സരസ്വതിക്ക് മാത്രമേ എന്താ ഇത്ര പ്രത്യേകത എന്ത് ഉത്തരം പറയുന്നു ബ്രഹ്മദേവന്റെ മുഖത്ത് എന്താണ് ആദ്യമായി ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ആര് നാല് വേദങ്ങൾ ഋഗ്വേദം യജുർവേദം സാമവേദം അഥർവേദം ഈ അഥർവേദം മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് ആദ്യമായി ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ആരാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായ സരസ്വതിയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ വീ എനിക്ക് ഈശ്വരൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു വസ്തു തന്നാൽ ഞാനത് ആദ്യം പറയുന്നത് ആരോടായിരിക്കും അയലന്തറത്ത ആളോടായിരിക്കുമോ അല്ല പകരം ആരോടായിരിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യയോടായിരിക്കും അല്ലേ അത് തന്നെ അവിടെ സംഭവിച്ചുള്ളൂ ബ്രഹ്മദേവന് കിട്ടിയ ഈ അറിവ് അദ്ദേഹം ആർക്ക് കൊടുത്തു നേരെ സരസ്വതിയുടെ കൈകളിലേക്ക് കൊടുത്തു തൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് ആ സ്ത്രീ രൂപമാകുന്ന ദേവതയുടെ കൈകളിലേക്ക് ആദ്യമായി അറിവിൻ്റെ ഭണ്ഡാകാരം വന്നപ്പോൾ ആ ദേവതയാരായി വിദ്യയുടെ ദേവതയായി ആ വിദ്യയുടെ ദേവത അത് കയ്യിൽ വെച്ച് അത് അവിടെ എനിക്ക് മാത്രം ഇരിക്കട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇരുന്നില്ല സരസ്വതി പകരം എന്ത് ചെയ്തു അത് പങ്ക് ചെയ്ത് നൽകി ഗുരുദേവൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ആർക്ക് പങ്ക് ചെയ്ത് നൽകി ഒന്ന് കരിമുകിൽ വർണ്ണന് ആരെ കരിമുകിൽ വർണ്ണൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റി കൃഷ്ണനല്ല പകരം ആരാകുന്നു സാക്ഷാൽ വേദവ്യാസന് വേദവ്യാസൻ്റെ പേരെന്താകുന്നു കൃഷ്ണ ദ്വൈവായനൻ എന്നല്ലേ കൃഷ്ണ വർണ്ണത്തോടു കൂടി ദ്വീപിൽ ജനിച്ചവൻ എന്നതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണ ദ്വൈവായൻ എന്ന മഹാമുനിയെ വിളിച്ചിട്ട് സരസ്വതി ദേവി പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ പകുതി നീ എടുത്തുകൊള്ളുക ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് വന്ന കെട്ടിനെ വ്യാസൻ കൈകളിലേക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാലായിട്ട് വിഭജിച്ച് നാല് കെട്ടാക്കി വ്യസിച്ച് കൃത്യമാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ കൃഷ്ണ ദ്വൈവായനെ ലോകം വിളിച്ചു വേദങ്ങൾ വ്യസിച്ചവൻ എന്ന നിലക്ക് വേദവ്യാസൻ കണ്ടോ ഇതാരാ പറഞ്ഞത് നോക്കു ലോകത്തിന് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ അതാണ് അരുമറ നാലും അരുമറ എന്ന് വെച്ചാൽ വേദങ്ങൾ നാലും ഒരിക്കൽ ഓതി മുന്നം കരിമുകിൽ വർണ്ണനായ വേദവ്യാസന് പങ്ക് ചെയ്ത് ന
മനോഹരമായ പ്രതിമ നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ് തിരുവള്ളുവരുടെ പ്രതിമയാണ് അപ്പോൾ തിരുവള്ളുവരുടെ നാവിലേക്കും വേദവ്യാസൻ്റെ നാവിലേക്കും വിദ്യ പകർന്നു കൊടുത്ത അവരിലൂടെ ലോകം ഇത് പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് സരസ്വതി ദേവി നിന്നെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു കണ്ടോ ഈശ്വരൻ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഈശ്വരൻ എന്താണ് ഗണപതി എന്താണ് ആരാണ് സരസ്വതി ഇങ്ങനെ ഓരോ ദേവന്മാരെ കുറിച്ചും ഗുരു നിർവചിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ ആധ്യാത്മികമായൊരു പരിവേഷമുണ്ടായി ആ പരിവേഷം നൽകേണ്ട സ്ഥലം ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് എന്ന് ഗുരു നിശ്ചയിച്ചു എന്താണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ത്രാണനം ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ഷേത്രം നാശത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്താ നാശം ആത്മീയമായ നാശം ആത്മീയമായ നാശത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലമാണേത് ക്ഷേത്രം ഒരു ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി അമ്മയ്ക്ക് എന്ന് തലമുറ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം ഒരു ക്ഷേത്ര ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ദേവൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദേവിയുടെ ഇവിടെ അരികിലുള്ള ക്ഷേത്രം ഏതാ പട്ടണക്കാട് ക്ഷേത്രം പട്ടണക്കാട് ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ മതിൽക്കെട്ടിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ സാക്ഷാൽ ശിവൻ്റെ ശരീരത്തിലാണ് ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആചാര്യന്മാർ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ പ്ലാൻ വായിച്ച് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോകും ഇത് എന്തായി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഗർഭഗൃഹം ശിരപ്രോക്തം അന്തരാളം മുഖം തഥ സുഖാസനം ഇളച്ചൈവ ബാഹു ചൈവേദി മണ്ഡപം മഹാമണ്ഡപം ഭുഷിസ്യാത് പ്രാകാരം ജാനുജം ഖയോർ ഗോപുരം ദേവപാദസ്യാത് എത്രേവം ലക്ഷണം ശുഭം ഭാരതത്തിൽ ആചാര്യന്മാർ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക എന്താണ് ഗർഭഗൃഹം ശിരപ്രോക്തം ഗർഭഗൃഹം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകോവിൽ ആ ശ്രീകോവില് ദേവശരീരത്തിലെ ശിരസ്സാണ് കണ്ടോ അതാണ് ഗർഭഗൃഹം ശിരപ്രോക്തം അന്തരാളം മുഖം തഥ ശ്രീകോവിലിന് നാല് ചുറ്റുമുള്ള ബലിക്കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അത് മുഖമാണ് അന്തരാളം മുഖം തഥ സുഖാസനം കള ചൈവ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ശ്രീകോവിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഭാഗം അതാണ് സുഖാസനം അത് ദേവശരീരത്തിലെ ഗളമാണ് കണ്ഠതാളമാണ് അതാണ് ഗള ചൈവ ബാഹു ചൈവേദി മണ്ഡപം ക്ഷേത്രത്തിന് നാല് വശമുള്ള നാല് അമ്പലം അത് ബാഹുക്കളാണ് ദേവശരീരത്തിലെ കൈകളാണ് മഹാമണ്ഡപം കുക്ഷിസിയാത് ശ്രീകോവിലിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള നമസ്കാര മണ്ഡപം ദേവശരീരത്തിലെ കുക്ഷിയാണ് വയറാണ് പ്രാകാരം ജാനുജം ഖയോർ ക്ഷേത്ര മതിൽക്കെട്ടിനകത്തുള്ള പ്രദേശം മുഴുവനും ദേവശരീരത്തിലെ ജാനുജംഘകളാണ് കണങ്കാലുകളും തുടകളുമാണ് ഗോപുരം ദേവപാദസ്യാത് ഗോപുരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താകുന്നു ദേവൻ്റെ പാദമാണ് അപ്പം നീണ്ടു നിവർന്ന് മലർന്നു കിടക്കുന്ന ദേവൻ്റെ ശരീരം ആ ശരീരത്തിലേക്കാണ് ഗോപുരത്തിൽ ചെല്ലുന്നത് ഗോപുരത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ദേവൻ്റെ പാദത്തി ചവിട്ടി നമ്മൾ കയറുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളറിയാതെ ഒരു പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നു അവിടെ നമ്മുടെ പാദരക്ഷ ഊരി വെക്കുന്നു ശരിയല്ലേ എന്താ കാര്യം ചെരുപ്പിട്ട് ഒരാളെ ചവിട്ടാൻ പറ്റുമോ അതാണ് നമ്മളെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മളൊരു നല്ല കാര്യം അവിടെ ചെയ്യുക ചെരുപ്പൊക്കെ ഊരി മാറ്റിയിട്ട് ദേവൻ്റെ പാദത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി പ്രാകാരമാകുന്ന കണങ്കാലുകളിലൂടെ തുടകളിലൂടെ മഹാമണ്ഡപമാകുന്ന വയറിലൂടെ സുഖാസനമാകുന്ന കഴുത്ത് കണ്ട് അന്തരാളമാകുന്ന മുഖം കണ്ട് ശ്രീകോവിലാകുന്ന ശിരസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തൊഴുന്നു ഇതാണെന്ത് ക്ഷേത്ര ദർശനം അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഭക്തനും ഭഗവാനും ഒന്നായി മാറുകയാണ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ഭഗവാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെല്ലുന്ന നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ ആ ഭഗവാൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ ഒരാളിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് മറ്റൊരു ശരീരം സ്പർശിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ശരീരം കൂടി എന്താവുകയാണ് ഒന്നാവുകയാണ് ഭക്തനും ഭഗവാനും ഒന്നാകുന്നു രണ്ട് പേരും കൂടി ഒന്നാകുമ്പോൾ ദ്വൈതം എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥമില്ലാതാകുന്നു ഈ ദ്വൈതം മാറിയിട്ട് അവിടേക്ക് എന്ത് കടന്നു വരികയാണ് അദ്വൈതം കടന്നു വരികയാണ് അപ്പോൾ ഭക്തനും ഭഗവാനും ഒന്നായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ക്ഷേത്ര ദർശനം ഭക്തനെയും ഭഗവാനെയും ഒന്നാക്കി മാറ്റാതെ അവരെ മുഴുവനും ദൂരേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയപ്പോൾ ആ തലമുറയെ മുഴുവനും വിളിച്ചു വരുത്തി ഒരു നിമിഷാർത്ഥം കൊണ്ട് ഭഗവാനാക്കി മാറ്റിയ പ്രക്രിയയായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലെ എന്ത് ശിവപ്രതിഷ്ഠ അവിടേക്ക് വന്നുകൂടിയ ജനം മുഴുവനും ആരായി മാറി ശ്രീ പരമേശ്വരൻ്റെ പ്രതിരൂപങ്ങളാക്കി ഗുരുദേവൻ മാറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ അരികിലേക്ക് പ്രതിഷ്ഠ നടത്താൻ നിനക്ക് പ്രതിഷ്ഠ നടത്താൻ അധികാരമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തർക്കിക്കാൻ എന്തല്ല ഗുരു ആരോടും തർക്കിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല ആരോടും സമരത്തിന് പോയിട്ടില്ല പകരം ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നാം നമ്മുടെ ശിവനെ അല്ലേ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്
അതിനകത്തുണ്ട് ഒരു വിപരീതാർത്ഥം പല ജാതി പല മതം പല ദൈവം വിപരീതമല്ലേ ഒരു ജാതിയുടെ വിപരീതമാണേത് പല ജാതി ഒരു മതത്തിൻ്റെ വിപരീതമാണ് പല മതം ഇങ്ങനെ വിപരീതം വിപരീതം പറഞ്ഞ അവസാനം മനുഷ്യൻ്റെ വിപരീതം വല്ല അതേതാവുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ വിപരീതം മൃഗം അപ്പം മൃഗത്തിനാണെന്ത് പല ജാതി പല മതം പല ദൈവം മൃഗത്തിന് മനുഷ്യനോ ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് സിമ്പിളാണ് ഒരു ഇതെല്ലാം കണക്കുകൂട്ടി ആരെയും ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇങ്ങനെ നിരവധി ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠകൾ ആ ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠകളിലൂടെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ആര് ആകുകയായിരുന്നു ആത്മീയപരമായ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തി ഇനി ആത്മീയപരമായ ഉന്നതിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വെറുതെ ഇരുന്നില്ല ഭൗതികപരമായ ഉന്നതി വേണ്ടേ അന്ന് വരെ വിവാഹവും കുടുംബവും കുടുംബജീവിതവും ഒക്കെ പല രീതിക്കായിരുന്നു തോന്നുന്ന രീതിക്കായിരുന്നു സമ്പന്നരൊരു വിവാഹ രീതി പാവപ്പെട്ടവരൊരു വിവാഹ രീതി നടുക്ക് നിൽക്കണവർ വേറൊരു വിവാഹ രീതി ഈ വിവാഹ രീതിയൊക്കെ പൊളിച്ചെഴുതാൻ ഗുരു തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചു നോക്കൂ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഒരേ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ് ഈ വിവാഹ സമ്പ്രദായം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുത്തു ഗുരു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അത് സർക്കുലറാക്കി സകല ശാഖകളിലും അന്നത്തെ കാലത്ത് അയച്ചു മഹാകെ കുമാരനാശാൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറിയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ വിവാഹ സമ്പ്രദായം നീ എഴുതണം വിവാഹം അഷ്ടവിവാഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എട്ട് തരത്തിൽ ആർഷം പ്രജാപത്യം സ്വയംവരം കന്യകാദാനം ഗാന്ധർവം രാക്ഷസം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ രാക്ഷസം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്രൂരമായ ഒരു വിവാഹ രീതിയാണ് അതായത് എവിടെയെങ്കിലും കല്യാണപ്രായമായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈക്കരുത്തേറിയ പുരുഷൻ വന്ന് അവളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബലാത്കാരേണ കൊണ്ടുപോയി ഭാര്യയാക്കുന്ന ഏർപ്പാടിനാണ് എന്ത് പറയുക രാക്ഷസം അതിനും വിധിയുണ്ടായിരുന്നു ഈ നാട്ടിൽ ഗാന്ധർവം അത് അന്നും ഉണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ട് ഇന്ന് ഇത്തിരി കൂടുതലുമാണ് എന്താണ് ഗാന്ധർവം ചെറുക്കനും പെണ്ണും കൂടി എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുന്നു നാടും അറിയാതെ നടക്കുന്ന കല്യാണത്തിനാണ് എന്ത് പറയുക ഗാന്ധർവം ഇപ്പം കണ്ടുമുട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല ഫേസ്ബുക്ക് മതി അല്ലേ ഫേസ്ബുക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല പെട്ടുക്കൻ ചെറുക്കൻ ദളപതി വിജയനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു അവനെ കണ്ട് പ്രേമിക്കുന്നു അവൻ്റെ അടുക്കി ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഇവരെ കാണാനൊരു കാശിനും കൂടിയില്ല ചെന്നു പോയില്ലേ പിന്നെ കിട്ടുന്നു അല്ലേ ഇങ്ങനെയുണ്ട് കല്യാണം അപ്പം ഈ ഗാന്ധർവ വിധി പ്രകാരം കല്യാണം രാക്ഷസ വിവാഹം പ്രകാരം കല്യാണം സ്വയം വരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പെൺകുട്ടി വരണമാലയുമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കസേരയിട്ടിരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുത്തരെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ആ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ നിരാശയുണ്ട് കാര്യം എന്താ ഇപ്പോൾ സ്വയം വരെ ഇല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിവാഹ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായി ഈ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് അതെല്ലാം മാറ്റി ഗുരു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഉറണമെടുക്കുന്നു കന്യകാദാനം എന്താണ് ആ കല്യാണത്തിൻ്റെ പേര് കന്യകാദാനം എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറിയാമോ അച്ഛൻ മകളെ ഇഷ്ടത്തോടെ മറ്റൊരുത്തൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് ഏത് കന്യകാദാനം അത് മതി നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് ഗുരു പറഞ്ഞത് നോക്കൂ എങ്ങനെ അതിനെ എഴുതി വെച്ചു ഓരോ രംഗവും നല്ല ഒരു പിന്നെ മണ്ഡപം ഉണ്ടാകണം ആ മണ്ഡപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിറവറയും നിലവിളക്കും ഒക്കെ സ്ഥാപിക്കണം സ്ഥാപിച്ചിട്ട് ആരംഭിക്കണം സന്തോഷഭരിതരായ ബന്ധുജനങ്ങൾ അവിടെ സന്തോഷഭരിതരായി ഈരാറ്റുപേട്ട അയ്യപ്പൻ എന്താ ഈ നെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന പോലെ അഭിമാനിയായിട്ട് ആരംഭിക്കും ആ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അച്ഛൻ നിൽക്കണം ഉണ്ടോ അച്ഛൻ അഭിമാനം വന്നത് എപ്പോഴാണ് മകളെ യോഗ്യനായ പുരുഷന് നാടും നഗരവും അറിഞ്ഞ് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അഭിമാനത്തോടെ നിൽക്കുന്നത് ആ അഭിമാനത്തോടുകൂടെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രാർത്ഥനാ നിരതമായ മെഴികളോടുകൂടി അമ്മ എവിടെ ഉണ്ടാകും അഷ്ടമംഗലത്താലവുമായിട്ട് ആര് പുറത്തേക്ക് വരും പെൺകുട്ടി പുറത്തേക്ക് വരും കന്യകാദാനത്തിൻ്റെ വിവക്ഷ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ അഷ്ടമംഗലത്താലവുമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അഷ്ടമംഗലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാ വിചാരം കുരവം ദർപ്പണം ദീപം വസ്ത്ര അക്ഷതം കലശം അങ്കന ഹേമസംയുക്തം അഷ്ടമംഗല്യ ലക്ഷണം ആചാര്യന്മാർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക കുരവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വായ്ക്കുരവ അതാണ് അഷ്ടമംഗലത്താലം എടുത്ത് പെണ്ണ് വരുമ്പോൾ ആര് കുരവയിടും പെൺകുട്ടികൾ പെണ്ണുങ്ങൾ കുരവയിടുന്ന കാര്യം എന്താ ഈ അഷ്ടമംഗലത്തിലെ ഒന്നാണ് ഏത് കുരവ ദർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്നു കണ്ണാടി കുരവം ദർപ്പണം ദീപം വിളക്കുണ്ടാവും അതാണ് കുരവം ദർപ്പണം ദീപം വസ്ത്രം അക്ഷതം നെയ്യ്
എനിക്കൊരു പെമ്മകളുണ്ട് ഞാൻ എന്നോ അവളോട് പറയും അച്ഛനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിർത്തിയേക്കണേ എന്ന് പലയിടത്തും കിട്ടാറില്ല അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പൊ അവളോട് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന അച്ഛനാണ് ഭാഗ്യവൻ പക്ഷെ ഗുരുദേവന്റെ ഈ കന്യകാദാന സമ്പ്രദായം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത പല പെൺകുട്ടികളും പലർത്തി വലുതാക്കിയ മാതാപിതാക്കളുടെ നിഷ്കരണം ഇടം കൈകൊണ്ട് തട്ടി മാറ്റിയിട്ട് എവിടെന്നോ എവിടെയോ വെച്ച് കണ്ട വേട്ടാവളി എൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് പറ്റുന്നു ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ അച്ഛൻ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം അച്ഛനൊരു പ്രതിജ്ഞയുണ്ട് എന്താണ് അച്ഛൻ പറയുന്നത് ആ പ്രതിജ്ഞയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഗുരുദേവൻ എഴുതി വെച്ച പ്രതിജ്ഞ പുരോഹിതനെ അത് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കണം ആർക്ക് അച്ഛന് അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറയും എന്താണ് ആദ്യത്തെ പ്രതിജ്ഞ എന്ന് പറയണം സുഭേ ദിധവ് ധർമ്മപ്രജാ സമ്പത്തയെ ഏകവിംശതി കുലോത്താരനായ വരസ്യ പിതൃ ഋണമോചനായ കന്യകാദാനം അഹങ്കരിഷി സ്വന്തം മകളുടെ കൈ ഈ അച്ഛൻ പിടിക്കുന്നു ശരിയല്ലേ എൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കല്യാണം കഴിക്കുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു അച്ഛനാണ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ പിറകിലേക്കൊന്നും എല്ലാവരും ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ചേ ആ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ നമ്മുടെ ശിരസ്കയായി നാണം കുടുങ്ങിയായി വന്നു നിൽക്കുന്ന ആ മനോഹരമായ രൂപം ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് അച്ഛൻ അരികെ വന്നിരിക്കുന്നു അച്ഛൻ മകളുടെ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ കൈ പിടിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ അരികെ നിൽക്കുന്ന ഭർത്താവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ചെല്ലുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്ത് ശുഭേ തിഥവ് ശുഭകരമായ ഈ ദിവസത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ എഴുതി വെച്ചാണ് എന്താണ് ശുഭേ തിഥവ് ധർമ്മ പ്രജാ സമ്പത്തയെ എൻ്റെ മകളെ ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയാവോ ധാർമ്മികരായ മക്കൾ ജനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തോ വിവാഹത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിനാ വിവാഹം എൻ്റെ മകളെ ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നത് ധാർമ്മികരായ മക്കൾ ജനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ധർമ്മ പ്രജാ സമ്പത്തയെ ഇനി ധാർമ്മികരായ മക്കൾക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് ഏകവിംശതി കുലോത്താരനായ ഈ മക്കളെ എന്തായിരിക്കണം ഇരുപത്തൊന്ന് തലമുറ ആ കുടുംബത്തിനെ സംരക്ഷിക്കണം ശ്രേയസും പ്രേയസും നൽകി എന്താണ് ഇരുപത്തൊന്ന് തലമുറ കഴിഞ്ഞു പോയ പത്ത് തലമുറ ഒരു കുടുംബത്തിലുണ്ടാവുമല്ലോ കഴിഞ്ഞു പോയ പത്ത് തലമുറ വരാനിരിക്കുന്ന പത്ത് തലമുറ അപ്പം പത്തും പത്തും എത്രയായി ഇരുപത് പിന്നെ ഞാൻ എന്ന ഈ അച്ഛൻ്റെ തലമുറ അപ്പം എത്രയായി ഇരുപത്തൊന്ന് അതാണ് ഏകവിംശതി കുലോത്താരനായ വരസ്യ പിതൃ ഋണമോചനായ വരൻ്റെ പിത പിതൃക്കളുടെ ഋണം ഇല്ലാതാക്കാൻ കടം ഇല്ലാതാക്കാൻ എൻ്റെ മകളെ ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ മകൾ ധാർമ്മികരായ മക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകണം ആ മക്കൾ കുടുംബത്തെ ഇരുപത്തൊന്ന് തലമുറ പേരും പെരുമയോടു കൂടി കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് പ്രതിശ്രുത വര നിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പിതൃക്കളുടെ കടം വീട്ടണം എന്താണ് ഈ പിതൃക്കളുടെ കടം ഈവൻ്റെ ഈ ജനിച്ച് ചെല്ലുന്ന ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മക്കൾ ജനിച്ചിട്ട് വേണം അവൻ്റെ അച്ഛൻ അപ്പമ്മമാർക്ക് ബലിയിട്ട് എന്ത് തീർക്കാൻ പിതൃക്കടം തീർക്കാൻ അതിനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മകളെ വിടുന്നത് ഒപ്പം വേറൊന്നു കൂടിയുണ്ട് എൻ്റെ മകൾ നീയാകുന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ മാനേജറായിട്ടാണ് ഞാൻ വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കടം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് കടമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആരുടെ ജോലിയാകുന്നു എൻ്റെ മകളുടെ ജോലിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് അതെന്താകുന്നു അവിടെ അവിടെ മുഴുവൻ ലാഭത്തിലാക്കണം എന്താ ഗുരു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലാഭത്തിന് തുല്യമായ ചിലവ് ലാഭത്തിന് എന്താണ് പറയുക വരവിൽ സമം വ്യയവും അത് ചെയ്യുന്നവളാണ് ഭാര്യയെന്ന് വരവിന് തുല്യമായ വ്യയം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം കുടുംബത്ത് ഭർത്താവിൻ്റെയും തൻ്റെയും വരവിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ചിലവ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ വരവിൽ കൂടുതൽ ചിലവ് ചെയ്താൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കൊച്ചു ടി വി ആയിരിക്കണം വീട്ടിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ അയലന്തരത്ത് വലിയ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഉണ്ട് ഉറേ തന്നെ ഭർത്താവിനോട് പറയും നമുക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ മേടിക്കാം ഭർത്താവ് പറയും കാശ് അവിടെ ഇരിക്കണത് അതിനല്ലേ അയൽക്കൂട്ടം നിങ്ങളെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ലോൺ എടുത്തോളാം എനിക്ക് കിട്ടും പാവത്താ സമ്മതിക്കുന്നു പിന്നെ എന്താകുന്നു കടത്തേക്കണം ദേ നിൽക്കുന്നു ടി വി കാണുന്നതാണ് പ്രധാനം അല്ലേ അപ്പോൾ വരവിൽ സമം വ്യയം അവിടെ തെറ്റിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂടി ആയിരിക്കണം പെണ്ണ് എന്ന് ആർക്കറിയാം ശ്രീനാരായണ ഗുരു എഴുതി വെച്ചു അതാണ് ശുഭേ ദിധവ് ധർമ്മപ്രജാ സമ്പത്തയെ ഏകവിംശതി കുലോത്താരനായ വരസ്യ പിതൃ ഋണമോചനായ കന്യകാദാനം അഹം കരിഷ്യെ ഞാനിതാ ഈ കന്യകയെ ദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അടുത്ത വരി ഈ അച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ട് കന്യാം കനകസമ്പന്നാം സർവാഭരണ വിഭൂഷിതാം ഗുരുദേവൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റ
ഇനി ഞാൻ തരുന്ന എന്തിനാതറിയാവോ ദസ്യാമി വിഷ്ണവേ ദുഃഖ്യം ഞാൻ നിനക്ക് ദാനമായി തരുന്നു നിന്റെ ദാസിയായി അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ ദാസിയായി തരുന്നു എങ്ങനെ വിഷ്ണുവായ നിന്റെ അപ്പോൾ വരൻ ആരാണ് വിഷ്ണു വിഷ്ണുവായ നിനക്ക് ഞാൻ ദാസിയായി തരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മകൾ ആരാകുന്നു വിഷ്ണുവിൻ്റെ ദാസി ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ദാസി ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ഗോൾ സെക്കൻഡ് ഗോൾ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ദാസി ലക്ഷ്മി ദേ ഇവിടെ അജി പറഞ്ഞു ആ എന്താണ് വിഷ്ണുവിൻ്റെ ദാസി ലക്ഷ്മി അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ എന്റെ മൊബൈലിക്കണതൊക്കെ ആരാ ലക്ഷ്മി ഭാരത് എവിടെ രണ്ടുപേരിരിക്കുന്നു ലക്ഷ്മി ഭാര് അല്ലേ അപ്പൊ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഇത് കേൾക്കാത്ത ഈ പ്രഭാഷണം ഒന്നും കേൾക്കാത്ത ഭർത്താക്കന്മാർ വീട്ടിലുണ്ടാകുക അവിടെ ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടി ഉണ്ടാകണ വഴിയെന്ന് പറയുക അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ പറയാം ഞാൻ കുടുംബ യൂണിറ്റിൽ പോയിട്ടും വരികയാണ് ഞാൻ മഹാലക്ഷ്മി എന്നും പറയാനായിട്ട് ചെല്ലിയണെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഇതൊന്നും അല്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു എളുപ്പ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇടി ഉണ്ടാകാത്ത രീതിക്കൊരു എളുപ്പ വഴി അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്ന് പറയണം ഞങ്ങളവിടെ ചെന്നു ആ പ്രഭാഷണമൊക്കെ കേട്ടു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മഹാവിഷ്ണു ഭർത്താവാരായി മഹാവിഷ്ണു അപ്പൊ പുള്ളി ഉടനെ തന്നെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ആരാടി ഇത് പറഞ്ഞത് എവിടത്തുകാരനാണ് ആ നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളങ്ങോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മഹാലക്ഷ്മി എന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വിടിയാൽ ആ പുള്ളി അതുകൊണ്ട് എളുപ്പ വഴിയുള്ളവർ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇത് പറയണം അറിഞ്ഞോ നിങ്ങൾ മഹാവിഷ്ണു അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പറയണ പറയണം ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു കേട്ടാ ഞാൻ മഹാലക്ഷ്മി അപ്പൊ പ്രശ്നം അവിടെ സോൾവ് ആയി അല്ലെ അപ്പൊ കുടുംബം എന്താവുന്നു ഭർത്താവ് മഹാവിഷ്ണു ഗുരുദേവൻ പറയുക ഭർത്താവ് മഹാവിഷ്ണു ആ വിഷ്ണുവിന്റെ ദാസിയാര് എന്റെ മകൾ അച്ഛൻ പറയാ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ബ്രഹ്മലോക ചികിത്സയ കുടുംബം ബ്രഹ്മലോകമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്റെ മകളെ ഞാൻ ഇതാ വിടുന്നു എന്നാ പറയുന്നു ഇനി ഇതിനൊക്കെ സാക്ഷികളുണ്ട് ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞു നിനക്കറിയാവോ എന്റെ മകളെ ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നതിന് സാക്ഷിയുണ്ട് ഈ അച്ഛൻ പറയുക ആ സാക്ഷിനെ ഗുരുദേവൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആരാ സാക്ഷി എസ് എൻ ഡി പി സെക്രട്ടറിയാണ് സാക്ഷി അല്ലേ എൻ്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ എസ് എൻ ഡി പി സെക്രട്ടറി കയ്യിൽ ഒരു ബുക്കുമായിട്ട് ഇറങ്ങും കല്യാണത്തിൻ്റെ അകത്ത് അന്ന് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഈ കയ്യിലിരിക്കണ ബുക്കിൽ ബുക്കിന് നാട്ടുകാർ പറയുന്ന പേരാണ് ചോറ്റ പുസ്തകം കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സെക്രട്ടറിയുടെ കല്യാണം വിളിച്ചാൽ മതി കവർ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പുള്ളിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടും ഭക്ഷണം കിട്ടും കാര്യം പുള്ളിയല്ലാതെ കാര്യം നടക്കത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ദിവാകരൻ ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു സെക്രട്ടറി ആണ് ദിവാകരൻ ചേട്ടൻ ഇതുപോലെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ദിവാകരൻ ചോറ്റ പുസ്തകമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും എസ് എൻ ഡി പിടെ പക്ഷത്തിരിക്കണ സെക്രട്ടറി ഇട കക്ഷത്തിരിക്കണ ബുക്കിനെ ചോറ്റ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടി എപ്പോൾ കിട്ടുമെന്ന് പറയാനൊക്കെ ഇല്ല കാര്യം വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ആ കുമാരനാശാന് എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൽ നിന്ന് സങ്കടമുണ്ടായപ്പോൾ ദുഃഖമുണ്ടായപ്പോൾ പല ആരോപണ ശരങ്ങളും അദ്ദേഹം പിന്നെ അദ്ദേഹം ഏൽക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയിൽ എന്നൊരു വിലാപകാവ്യം എഴുതി ഞാനാണ് കുയിലും പയിലും ഒന്നും എഴുതിയല്ല നല്ല ഇടി വെച്ച് തരുമെന്ന് അതാണ് വ്യത്യാസം വന്നേ ഓർക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നൊരു എസ് എൻ ഡി പി സെക്രട്ടറി സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും മാന്യനാണ് പണ്ടങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ചോറ്റ പുസ്തകം എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തിനെ നമ്മുടെ ഈ പുസ്തകത്തിന് ഇതുമായിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് ഒപ്പിടിക്കുമ്പോൾ അത് സാക്ഷിയാണ് എന്ന് നല്ല ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നിയമപരമായൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഗുരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ നോക്കൂ സർവഭൂത വിശ്വംഭര സർവദേവത സർവഭൂത സാക്ഷിണ്യ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ഈശ്വരനുണ്ട് സർവദേവതകളുണ്ട് സർവഭൂതങ്ങളുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ നിനക്ക് പിടിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഭയം ഉണ്ടാകുന്നു ചെറുക്കര് അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവരും വന്ന് നിരന്നു നിൽക്കുന്ന വേദി അതാണ് വിവാഹം സ്വർഗത്തിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ പ്രതിജ്ഞ ചെറുക്കനും ചെറുക്കൻ്റെ പെണ്ണും പെണ്ണിൻ്റെ അച്ഛനെ കൊണ്ടും ഗുരുദേവൻ എഴുതിപ്പിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഈ കെട്ടണ ചെറുക്കന് ഒരു പ്രതിജ്ഞയില്ലേ ഉണ്ട് അവൻ പറയുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രതിജ്ഞയാണ് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ താലി എടുത്ത് കഴുത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്
അത് നിൻ്റെ ജീവിതമല്ല പകരം എൻ്റെ ജീവിതമാണ് കണ്ടോ വിവാഹത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ കഴുത കിടക്കുന്ന താലി ആരുടെ ജീവിതമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതമല്ല ഗുരു പറയുന്നു അതാരുടെ ജീവിതം ഭർത്താവിൻ്റെ ജീവിതം അത് പൊട്ടാതെ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതലയാണ് ആർക്കുള്ളത് ഭാര്യക്കുള്ളത് അതാണ് മമ ജീവന ഹേതുന എന്തിനു വേണ്ടി കണ്ടേ ബദ്ധനാം ഈ കഴുത്തിൽ അത് ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കണം എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ജീവശരതാം ശതം നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾ നമുക്ക് ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിതാ എൻ്റെ ജീവിതം നിൻ്റെ കഴുത്തിലേക്ക് കെട്ടിത്തരികയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ഭാര്യയും ഓർത്തിരിക്കണം തൻ്റെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ആരുടെ ജീവിതമാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ ജീവിതമാണ് ഭർത്താവ് മദ്യപിച്ച് മതോന്മത്തനായി വന്ന് ഇനി ഒന്നും വിൽക്കാനില്ല ശരി നിൻ്റെ ആ കെട്ടുതാലി ഇങ്ങ് താടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞേക്കണം മനുഷ്യ ഇതെൻ്റെ ജീവിതമല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് അവിടെ നിർത്തും അവൻ്റെ കൈ അല്ലേ അപ്പോൾ താലിച്ചരടിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും കൂടി ഗുരു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇത്രയും പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ കുത്തിയിൽ നിന്ന് എഴുതണത് കുമാരനാശാന അദ്ദേഹം ഇതിങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അത്ഭുത പരിതന്ത്രനായ ഗുരുവിനെ നോക്കി ഗുരു ചോദിച്ചു എന്താ കുമാരൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കണേ അത് പറഞ്ഞു ഈ വിവാഹ സമ്പ്രദായം ഇത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായിട്ട് എഴുതി വെച്ച് അത് മുഴുവനും എൻ്റെ സമുദായത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി ഭൗതികപരമായ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി എഴുതി വെച്ച മഹാഗുരു അങ്ങയുടെ മുഖകമലത്തിൽ നിന്ന് നാവിൻതുമ്പിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു വീണ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട് ഞാൻ അത്ഭുത പരതന്ത്രനായി പോയി ആ കുമാരനാശാന നോക്കി സാഗൂതം പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ഗുരു പറഞ്ഞു ഇനി വധൂവരന്മാർക്ക് വിവാഹ മംഗളത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഗാനം ഒരു ഒരു ശ്ലോകം നിൻ്റെ ബഹു രചിച്ചോളൂ അങ്ങനെ വിവാഹ മംഗള സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായി വധൂവരന്മാർ ഈശ്വരന്മാരായി ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായി വേദിയിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് കുമാരനാശാൻ്റെ ഒരു വിവാഹ മംഗളമുണ്ട് അതാണ് അവ്യൻ ശിവനും ആദിദേവിയും ദിവ്യരാം ഗുരു മനുക്കൾ ദേവരും എന്ന് തുടങ്ങുന്ന മനോഹരമായ ശ്ലോകം അതിനകത്ത് ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരെ ഉപമിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ പ്രാണനും തനുവുമെന്ന പോലവേ വാണു നിങ്ങൾ പുരുഷാർത്ഥമേലുവിൻ എന്നാണ് ആശാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രാണനും തനുവും ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരുടെ വാക്കോർക്കണം ഒന്ന് പ്രാണൻ തനുവെന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരം ഈ ശരീരവും പ്രാണനും രണ്ടിനെയും രണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റുമോ ശരീരത്തിലാണ് ആരിരിക്കുന്നത് പ്രാണനിരിക്കുന്നത് പ്രാണൻ ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ശരീരം വേണം ഇത് രണ്ടും എപ്പോഴും ഒന്നായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും രണ്ടാകും എപ്പോഴാണ് മരണത്തിൽ ഈ ശരീരം വിട്ട് പ്രാണനങ്ങ് പോവും അത് മരണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ ആരായിരിക്കണം പ്രാണനും തനുവും പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആത്മാവിനെ പോലെ ഓർക്കണം എത്ര മനോഹരമായ ജീവിത ക്രമമാണ് അദ്ദേഹം പകർത്തി തന്നത് ഇത് മുഴുവനും സകല ശാഖകൾക്കും സർക്കുലറായിട്ട് ഇറങ്ങി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ നമ്മുടെ വിവാഹ സമ്പ്രദായം ഈ രൂപത്തിലാണ് അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കാനിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഓർക്കുക തൻ്റെ അച്ഛനെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി കതർ മണ്ഡപത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ ഈ വിവാഹ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുകയുള്ളൂ എൻ്റെ വിവാഹം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈശ്വരന്മാർ വന്ന് സാക്ഷികളാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കന്യകാദാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുകയുള്ളൂ പ്രണയവും പ്രേമവും വരുന്ന കൊണ്ടുവരുന്ന ഏതൊരുവൻ്റെ മുമ്പിലും ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും നീ എന്നെ പ്രേമിച്ചുവോ പക്ഷേ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ പിടിച്ചു തരണം കാരണം ഞാൻ ഗുരുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഗുരുവിൻ്റെ വിവാഹ സമ്പ്രദായത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാൽ തീരും ഈ ലോകത്തെ സകല പ്രശ്നവും ഒരു ചോദ്യത്തിനുകൂടി ഉത്തരം പറഞ്ഞ് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുക ഗുരുവിൻ്റെ ഈ രൂപത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വിഗ്രഹാരാധന എതിർത്തതല്ലേ ഗുരു എന്നാരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം അവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയണം ഗുരു വിഗ്രഹാരാധന എതിർത്തിട്ടില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആളുകൾക്ക് പൂജിക്കുന്നതിനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ ഈശ്വരനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാമോ ആ രൂപത്തിലെല്ലാം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു വെച്ചു ആര് ഗുരു ഗുരുവിന് മുൻപ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളെ അങ്ങനെ തന്നെ അദ്ദേഹം പകർത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് പ്രതിഷ്ഠകൾ ഏത് വിധത്തിലായിരിക്കണം എന്ന് ഗുരു ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ആചാര്യന്മാർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പ്രതിഷ്ഠകൾ ഉണ്ടാവണം എട്ട് തരത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠകളുണ്ട് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ശൈലി ദാരുമയി ലോഹമയി മനോമയി മണിമയി ലേഹ്യ ലേപ്യാച്ച സൈഗത പ്രതിമാഷ്ട വിധിസ്മൃത ഈശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്
അതാണ് അപ്പോൾ ശൈലി ദാരുമയി മനോമയി മനസ്സിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം മണിമയി രത്നനിർമ്മിതമാവാം ലേഹ്യ വരച്ചുണ്ടാക്കിയത് നമുക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കാം ലേപ്യ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയത് നമുക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കാം മണ്ണ് കൊണ്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കാം അതാണ് സൈഗതം ഇങ്ങനെ പ്രതിമാഷ്ട വിധിസ്മൃത എന്ന നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ആചാര്യന്മാർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഗുരു അതിലിരുന്ന അക്ഷരം പ്രതി വിധീകരിക്കില്ല ഓർക്കണം അതൊക്കെ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് എന്താ പറയുക പിന്തുടർന്നു അതാണ് ആ പ്രതിഷ്ഠകൾ മുഴുവനും എങ്ങനെ ഈശ്വരൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെല്ലാം എന്നുള്ളതിന് ആചാര്യന്മാർ ഇവിടെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഞാനിതാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു വെച്ചു എല്ലാവരും പറയും ചേർത്തലയും നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നാണ് പറയുമ്പോൾ എളുപ്പമാണ് കണ്ണാടി എന്ന് കണ്ണാടിയാണോ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് കണ്ണാടിയിൽ ഓംകാരം എഴുതി വെച്ചില്ലേ ഗുരു അതെന്തേ ആൾക്കാർ മറന്നു പോകും പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരും മന്ത്രിമാരും ഒക്കെ വന്ന് പ്രസംഗിച്ച് പറയുന്നത് എന്താ ഗുരു വിപ്ലവം നടത്തി എല്ലായിടത്തും പ്രദർശിച്ചു വെച്ചതിന് വ്യത്യാസമായിട്ട് അവസാനം പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു കണ്ണാടി എടുത്ത് പ്രദർശിച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ കണ്ണാടിയിൽ നമ്മളെ കാണുന്നു അപ്പോൾ ഈശ്വരൻ നീ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഗുരു പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ച് പ്രസംഗിച്ച് വെച്ചും പോടാ ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗുരു ആ കണ്ണാടിയിലെ രസം മുഴുവൻ ചുരണ്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഓംകാരം എന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ട് വരുവാൻ പറഞ്ഞു ഓം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് പ്രദർശിക്കാം രണ്ടടുത്തും ഉല്ലലയിൽ പ്രദർശിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം ഓംകാരോ അതുകൊണ്ടാണ് ഉല്ലലക്കാരെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഗുരുദേവൻ കണ്ണാടിയിൽ പ്രണവ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ ഓങ്കാരേശ്വര ക്ഷേത്രം എന്നാണ് ഉല്ലല ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം തലക്ക് പിടിച്ചത് കൊണ്ട് കളവം കൊടുത്ത് നമ്മൾ എഴുന്ന് എഴുതി വെച്ചു ഗുരുദേവൻ കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠിച്ച സ്ഥലം എന്താ കണ്ണാടിയാണോ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ണിയാണെടുത്ത് ഓം വന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു പുള്ളി അല്ലേ ഗുരു പറഞ്ഞു എഴുതിക്കൊണ്ട് വരൂ ഓം എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്നവൻ ഓം വന്ന് എഴുതിയുണ്ട് ഓം വന്ന് എഴുതിയില്ല തമ്മിൽ ഇടിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാർ നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ കളവം കോടത്ത് വന്ന് ഗുരുദേവൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ചേർത്തലക്കാർ ഇടിക്ക് പുറകിലല്ല അന്നും ഇന്നും അല്ലേ പ്രതിഷ്ഠ വേണ്ടെന്നൊരു വിഭാഗം പ്രതിഷ്ഠ വേണമെന്ന് വേറൊരു വിഭാഗം ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ പണി പണി കഴിപ്പിച്ച ക്ഷേത്രയോഗം പ്രസിഡന്റ് പത്മനാഭ പണിക്കർ പറഞ്ഞു പ്രതിഷ്ഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തീ കൊളത്തിച്ചാകും ഗുരുവാടേ സത്യം പ്രസിഡന്റ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യും ഗുരു വന്ന് ശിഷ്യനായ ബോധാനന്ദനൊപ്പം കളവും കൂടത്ത് വന്ന് ഇറങ്ങി പതിനാറാം മൈൽ തോട്ടിലൂടെ വള്ളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും പ്രശ്നം തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഒരു കണ്ണാടി കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് അതിൽ ഓം എന്നെഴുതി കൊണ്ടുവരിക അന്നത്തെ നമ്മുടെ ചേർത്തലയിലെ പൊട്ടന്മാർക്ക് എന്താണെന്ന് കഥ മനസ്സിലായില്ല ഓം എന്ന് എഴുതാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് നല്ല കാര്യം ഏതായാലും പ്രതിഷ്ഠയില്ലല്ലോ ഓമല്ലേ എന്താണ് ഈ ഓമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധം അന്നത്തെ തലമുറക്കില്ലായിരുന്നു ഓം എന്ന് എഴുതി കൊണ്ടു വന്നപ്പോൾ ധൃതി വെച്ചെഴുതിയപ്പോൾ ഓം എന്നായി പോയി ഗുരു പറഞ്ഞു നന്നായി അതിനും വിധിയുണ്ട് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ഓം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബോധാനന്ദൻ ഇനി ശിവനെയും പ്രതിഷ്ഠിക്കുക കൂടെ നിന്ന ബോധാനന്ദ സ്വാമി ഒരു ഉൾവിളിയാൽ എന്ന വണ്ണം നമശിവായോടു കൂടി അവിടെ ശിവവിഗ്രഹം ശിവലിംഗവും പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ആർക്കും ഒന്നും പിടികിട്ടിയില്ല എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്നറിയാമോ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന പ്രണവ മന്ത്രമാണ് ഓം ഈ ഓംകാരം മൂന്നായിട്ട് പിരിഞ്ഞു അതല്ലേ എഴുത്തച്ചൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓംകാരമായ പൊരുൾ മൂന്നായി പിരിഞ്ഞുടനെ ആങ്കാരമായതിന് താൻ തന്നെ സാക്ഷി അത് ബോധം വരുത്തുവതിന് ആളായി നിന്ന പരമാചാര്യ രൂപ ഹരി നാരായണായ നമ എനിക്കെന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറഞ്ഞത് ഓം അത് മൂന്നായിട്ട് പിരിഞ്ഞു അത് വിശകല്ലം ചെയ്ത് എനിക്ക് തന്ന എൻ രാജാരൻ്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് പ്രണാമം എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷാപിതാവ് ഈ ഓംകാരം മൂന്നായിട്ട് പിരിഞ്ഞു അകാരം ഉകാരം മകാരം അകാരം വിഷ്ണുവായി മകാരം ബ്രഹ്മദേവനായി ഉകാരം ശിവനായി ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓം എന്ന അർത്ഥത്തിന് പൂർണ്ണത ഉണ്ടാകുന്നത് കളവം കോടത്ത് വരച്ചുകൊണ്ട് വന്നവർ എന്താ എഴുതി വെച്ചത് ഓം അപ്പൊ ഒരക്ഷരം പുറത്ത് അടികിടക്കുക അവിടെ പൂർണ്ണത വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്ഷരത്തിൽ പിന്നെ എഴുതി ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്തു ശിവൻ ആണ് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ശിവന്റെ വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ഗുരു കണ്ടോ രണ്ട് ഓം ഒമ്മിൽ കിടക്കുന്നു അടുത്ത് വരണ മുഖാ
ഈ സത്യവും ധർമ്മവും ദയയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ എന്തായി സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ ഈശ്വരനായി അത്രയേ ഉള്ളു കഥ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് പ്രതിഷ്ഠ കണ്ടോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചു ഗുരു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ലേഹ്യ ലേപ്യാച്ച സൈകത വരച്ചുണ്ടാക്കാം എഴുതി ഉണ്ടാക്കാം പ്രതിഷ്ഠ ഗുരു അത് അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിച്ചു അതാണ് വരച്ചും എഴുതിയും വെച്ചു എവിടെ പല സ്ഥലത്തും ഈശ്വര പ്രതിഷ്ഠകൾക്ക് മാറ്റമില്ല അതാണ് കൃത്യമായിട്ട് നിർവചിച്ചു നമുക്ക് മുമ്പിൽ തന്നു നമ്മളിപ്പോഴും പറയുന്ന എന്താ ചേർത്തലക്കാരെ കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ഇതാ കണ്ണാടി അല്ലത് കണ്ണാടിയിൽ എന്തായിരുന്നു ഓങ്കാരമാണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഗുരുവിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠകൾ ഓരോ സന്ദേശങ്ങളായിരുന്നു ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങൾ എത്തുന്നതിന് ഏതൊക്കെ മാർഗങ്ങൾ അതാണ് വിഗ്രഹ രൂപത്തിലായി കണ്ണാടി രൂപത്തിലായി ദീപരൂപത്തിലായി സത്യം ധർമ്മം ദയ എന്നീ ശാന്തി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ രൂപത്തിലായി എല്ലായിടത്തും അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈശ്വരൻ നിർവഹിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് ഗുരു എതിരായിരുന്നില്ല അങ്ങ് ദൂരെ തലശ്ശേരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഗുരു ജീവിച്ചിരുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഗുരുവിൻ്റെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കേരളീയർ എന്താ കാര്യമെന്ന് അറിയാമോ തലശ്ശേരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം രൂപീകരിച്ചു വന്നപ്പോൾ പുലയർക്കും പറയർക്കും അടങ്ങുന്ന താഴ്ന്ന ആൾക്കാർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം കൊടുക്കുന്നതിന് അന്നത്തെ ഈഴവ തമ്പ്രാക്കൾ തയ്യാറായില്ല രണ്ട് ചേരിയായി ഗുരു പ്രതിഷ്ഠിച്ച സ്ഥലമാണെങ്കിലും ആ ചേരിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നം തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗുരു അവിടെ ചെല്ലുന്നു ചെന്നപ്പോൾ പൊതുയോഗം നടക്കുന്നു പൊതുയോഗം പ്രശ്ന കലുഷിതം ചേർക്കണ്ടെന്നൊരു വിഭാഗം കേറ്റണ്ടെന്നൊരു വിഭാഗം ചേർക്കണമെന്നൊരു വിഭാഗം ഇങ്ങനെ ആ പ്രശ്ന കലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഗുരു ദൂരെ മാറിയിരുന്നു ക്ഷേത്രയോഗം പ്രസിഡന്റ് പ്രസിദ്ധനായ പ്രശസ്തനായ മൂർഖോത്ത് കുമാരൻ കുമാരനെ വിളിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു കുമാര എന്താണ് തീരുമാനം ആ പാവങ്ങളെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കില്ലേ അവസാനം അവരെല്ലാം കൂടി തീരുമാനമെടുത്തു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് പ്രവേശിപ്പിക്കാം ഗുരുവിൻ്റെ മുമ്പാകെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഗുരു പറഞ്ഞു ശരി ഞാനും സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കണം അവർ സമ്മതിച്ചു ഇത് പറഞ്ഞ ഗുരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നോക്കി നമശിവായ എന്ന് വെറുതെ എന്ന് ചൊല്ലി അർത്ഥനിമയിലിത നേത്രങ്ങളോടെ ശിവനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച യോഗി വര്യൻ ശിവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ശിവരൂപത്തിലേക്കൊന്ന് ഊളിയിട്ടാവണം പെട്ടെന്ന് തലശ്ശേരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കാർമേഘ കൂട്ടങ്ങൾ വിരുന്നു വന്നു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഗംഭീരമായൊരു മഴ ആ മഴയിൽ കുടയെടുക്കാതെ നിന്ന് എല്ലാവരും കുളിച്ചു ഗുരുദേവനടക്കം മഴ ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗുരു കുമാരനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അത്രേ പ്രിയപ്പെട്ട കുമാര ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ സമയം ഗുരുവിൻ്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ വന്ന് ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്തു ആയിരങ്ങൾ മൂർഖോത്ത് കുമാരനും വേണു അദ്ദേഹം ഓടം തെഴുന്നേറ്റ് ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ ഓടി തലശ്ശേരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ പുലയരെയും പറയരെയും അതുപോലുള്ള താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെയും പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ കെട്ടിയ കയറ് അദ്ദേഹം എവിടെന്നോ കിട്ടിയ ഒരു കൊയ്ത്തെറിവാൾ കൊണ്ട് വെട്ടിക്കണ്ടിച്ച് ദൂരെ എറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വരിനട സകലനും കേരള ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തിന് മുൻപ് കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം അതായിരുന്നു തലശ്ശേരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം അവിടെ എല്ലാവരും കയറി എല്ലാവരും നാമം ഓം നമ ശിവായിൽ മുഴുകി അന്ന് അവരെല്ലാം കൂടി തീരുമാനിച്ചു തങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ഈ അജ്ഞതയെ ഇല്ലാതാക്കിയ ഗുരുവിനെ ഞങ്ങൾക്കെന്നും ഇവിടെ കാണണം അതിനുവേണ്ടി ഗുരു ജീവിച്ചിരിക്കവേ തന്നെ ഗുരുവിൻ്റെ പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹം അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഗുരു സരു സശരീരനായി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റലിക്കാരനായ ടവറലി എന്ന പേരുള്ള പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ശില്പി നിർമ്മിച്ച അതിമനോഹരമായ ഒരു വിഗ്രഹം അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ഗുരുവിനെ തന്നെ അവർ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കാണിച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അങ്ങയുടെ വിഗ്രഹം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഗുരു എന്ന് ഗുരു പകുതി തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് കൊള്ളാം ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമുണ്ടാകും കാരണം ഇതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ടല്ലോ ശരിയല്ലേ ഗുരുവാണ് വന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഇതിനത് കൊടുക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് ഇന്ന് കൊണ്ട് തലശ്ശേരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഏത് ആ ഗുരു വിഗ്രഹം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗുരുവിൻ്റെ വിഗ്രഹം നിർമ്മിച്ച് പ്രതിഷ്ഠിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച കേരളീയർക്ക് ഗുരുവിന് സമാധിയായപ്പോൾ നൂ എന്താണ് നൂറുകണക്കിന് ഗുരുമന്ദിരങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളുമുണ്ട് മനസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ്
അല്ലേ ആ യുക്തിവാദി ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യനെന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞപ്പോൾ ജാതി വേണ്ട മതം വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യനെന്ന് പറഞ്ഞ ധിക്കാരിയായ സഹോദര നെയ്യപ്പൻ എഴുതി വെച്ച എന്താ ജയ ഭഗവാനെ ജയിക്ക സദ്ഗുരു ഗുരുവിനെ ഭഗവാനാക്കിയത് ആ യുക്തിവാദിയാണ് ആലോചിക്കണം ഈ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവനും മനസ്സിൽ വിപ്ലവ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ കണ്ടുപഠിക്കേണ്ടതും മാതൃകയാക്കേണ്ടതും ആരെയാണ് ഈ സഹോദര നെയ്യപ്പനെയാണ് വിപ്ലവം ശരീരത്തിൽ ഏറ്റു നടന്ന ഇതുപോലെ ഒരു എം എൽ എ ഇല്ലായിരുന്നു കൊച്ചി നിയമസഭയുടെ എം എൽ എ ആയിരുന്നു സഹോദര നെയ്യപ്പൻ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് സഹാവ് ലനിന്റെ ചിത്രം കൊണ്ടുവന്ന് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കാണിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായിരുന്നു ആര് സഹോദര നെയ്യപ്പൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മറന്നു പോയ സഹാവ് സഹോദര നെയ്യപ്പൻ ആ സഹോദര നെയ്യപ്പനാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ എന്ത് വിളിച്ചത് ജയ ഭഗവാനെ ജയിക്ക സദ്ഗുരു പഠിക്കട്ടെ നമ്മളിത് വേറെ ആരുമല്ല വിളിച്ചത് ബി ജെ പിക്കാരും കോൺഗ്രസ്സുകാരും അല്ല വിളിച്ചത് സഹോദരനെയപ്പനാ വിളിച്ചത് ജരാരുജാമൃതി ഭയമഴ എന്ന് എന്നിട്ട് ആ ഗുരു ഈ നാട്ടിന് സമാധി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സമുദായ അംഗങ്ങളുടെ ചരമശ്രോകം എഴുതി വെച്ചത് ഈ സഹോദരനെയപ്പനാ എന്താ അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ നീ അയക്കുന്നു നിർത്തുന്നു നീ വിളിക്കുന്നു ദേഹിയെ നിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ വാഴുന്നു ദൈവമേ എത്ര കൃത്യമായിട്ട് നീ അയക്കുന്നു അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജനനം നീ വിളിക്കുന്നു അതാണ് ഞങ്ങളുടെ മരണം നീ നിർത്തുന്നു അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആരും ഞങ്ങളുടെ ഇച്ഛക്കല്ല ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെ ആരുടെ ഇച്ഛയ്ക്ക് ഈശ്വരൻ്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് എന്നെഴുതി വെച്ചു ആ യുക്തിവാദ ചിന്തയിൽ നിന്ന് മനസ്സ് ഈശ്വരനിലേക്ക് എത്തി ഗുരുവിൻ്റെ പാതകമലങ്ങൾ പൂജിച്ചത് കൊണ്ട് സഹോദരനെ അല്ലേ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നമ്മൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് ഗുരുവിനെ തൊട്ടറിഞ്ഞ കണ്ടറിഞ്ഞ ഇതുപോലുള്ള ശിഷ്യന്മാരെയാണ് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലുള്ള സംഗമ ഭൂമിയിലെത്തിച്ചേരണം ഗുരുദർശനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം ഗുരുദേവ കൃതികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം ഇന്ന് ചേർത്തല എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയൻ അതിനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന പദ്ധാവിലാണ് എല്ലാ ശാഖകളിലും ഗുരുദേവ കൃതികളെക്കുറിച്ചും ദർശനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ധർമ്മ പ്രചാരകരെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് രണ്ടു പേർ ഗുരുദേവനെ ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് താല്പര്യമുള്ള പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികളെ ധർമ്മ പ്രചാരകരായിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രണ്ടു പേരെങ്കിലും കൂടുതലായാലും കുഴപ്പമില്ല അവരെ ചേർത്തല എസ് എൻ ഡി പി യുടെ ഗുരുവിൻ്റെ ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അവർ വന്ന് അതാത് ശാഖകളിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുതിർന്നവരെ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും എല്ലാ ശാഖകളിലും അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറ ഗുരുവിൻ്റെ ദർശനം മനസ്സിലാക്കി ആധ്യാത്മിക വിദ്യകൾ പഠിച്ച് അവരുടെ ജീവിതക്രമം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുക്കും ഗുരുദേവനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം ഈ ലോകത്തുള്ള സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഉത്തരം എന്താകുന്നു ഗുരുദേവ ദർശനങ്ങളാണ് ഗുരുദേവ കൃതികളാണ്